Sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do podcast, o maior e melhor podcast já feito aqui no meu condomínio em Campo Grande, RJ, meu parceiro. Estamos aqui diretamente do Rec Chass. E, Madrugadão, por favor, antes de tudo, coloca aqui, ó. Coloca o meu arroba aqui, ó. Coloca o meu arroba aqui, colocou? Bonito, tá bom? Arroba. Bonito. E eu não estou sozinho aqui não, meu amigo. Eu estou dividindo essa mesa aqui com o meu amigo de sempre. Hugo de Faria, para a felicidade de absolutamente ninguém, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Madrugadão, aquele meu roubo esperto aqui, tá? E antes de começar, aquela, aquele pedido muito importante, né? Pessoal, agora a gente está com o canal dos cortes do podcast também, então toda aquela moral que vocês já deram pra gente no canal oficial, façam novamente para poder ajudar a gente, né? Então, se inscreve lá, se inscreve, curte, compartilha, é, dá like, faz tudo que tem que fazer lá. E também temos que falar de coisas importantes aqui, Hugo. Temos que falar de quem? Dos nossos patrocinadores que estão sempre nos ajudando. E eu vou começar falando do nosso almoço. Sérgio, sério, e aí? Tava bom no almoço no Giovanni ou não tava? Sensacional. Ah, então. Então vocês têm que conhecer e tem que almoçar lá também no restaurante predileto, no centro de Campo Grande, ali perto do Bombeiros. Restaurante maravilhoso, uma comida, ó, parece comida caseira, muito boa. E se você falar assim, ó, eu assisto o podcast, você ganha 10% de desconto, não é isso? É isso, é maravilhoso. Tu gosta de outro restaurante? Não, não gosto não. Porque restaurante a gente pode gostar de muitos, né? Mas só um vai ser predileto. Vocês <risos> podem me ajudar nisso. Adorei depois. essa daí, mano. Ele tirou, criou, ele tá ganhando dinheiro que tá <risos> tô, tô abrindo uma empresa de, de bordão. Gostei, gostei. Bordão. gostei. Vocês precisarem lá de bordão da empresa tá lá, muito, não, 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 muito bom. Tá contratado, tá contratado. Tá vendo que eu tô tendo um privilégio, né? Tá tudo bem, ninguém gostava. A gente tava escolhendo errado os convidados. É isso. O problema era a opinião dos outros. Mas falando em coisa boa, nem só de bordão bom a gente vive, a gente vive também o quê? De comida gostosa que a gente recebe aqui, ó. Ó que coisa beleza, aqui, ó. Sanduichinho, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, meu parceiro? RD Churrascos e Eventos, o melhor buffet de festas da região, que atende no Rio e Grande Rio, que tem um cardápio completo e variado e com um orçamento que cabe no seu bolso. Então, quer fazer uma festa e precisa de um, de um buffet nessa festa? Fala com a RD, com o Robson, meu parceiro. Na descrição do vídeo tem todas as informações. E, tipo assim, dá um atalho pra vocês. Se vocês disserem que assistiram o episódio que o Robson participou, ele tá dando até um desconto maior ainda, hein? É verdade. Pede lá que a gente garante. É isso aí. E aproveitando que hoje o episódio é pra gente poder economizar mais, vamos falar de outra empresa que ajuda a gente a economizar, né? Tem. Tem uma empresa que ajuda, porque olha só a quantidade de iluminação que tem aqui, de luz. É verdade, hein? A quantidade de luz. Mas a gente tivesse que pagar isso tudo. Ah, não tem não. A gente tá economizando. A gente é dono da nossa própria energia, porque a gente tem o auxílio da Helium Solar. Eles fazem instalação de placas de captação de energia solar, fazendo você economizar, fazendo você sair daquele vínculo, sabe? Daquele reajuste mensal abusivo daquela empresa que todo mundo conhece e tornando você dono da sua própria energia. Toda a descrição que vocês precisarem vai estar tá aqui, no todo, todas as informações que vocês precisarem vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Agora, Sérgio, agora vai pra você. Você que tem filho não, né, Sérgio? Tem dois. Tem dois? Ah, então pros os dois aí, ó. As três crianças. Precisa fazer uma festinha, mas quer fazer numa casa de festas. Tu não sabia onde fazer, né? Não. Agora você já sabe, cara. Agora você pode ir aonde? Na Casa Viana Festas, uma área verde maravilhosa, com piscina, quatro banheiros, Wi-Fi grátis, tem futmesa, tem tudo que você precisa pra fazer a sua festa. Aliás, dá pra fazer um bem casado. Pega a RD, Churrascos e Eventos, Junta com a Casa Viana, que são do mesmo dono, inclusive, já ganha um descontão completo e faz a sua festa lá. Quer Tudo que você precisa, com baixo coisa. É tipo aqui o podcast, sabe, que é o apresentador Rafael Chassi, gravado no estúdio Rec Chassi. A gente ganha desconto assim. Coincidência, cara. <risos> Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Chassi é uma família tradicional de Campo Grande. Claro. É, 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 é tipo Vieira daqui de Campo Grande. <risos> que eu também sou Vieira, inclusive. <risos> E foi isso, né? Falamos de tudo que tínhamos que falar. Então agora a gente faz o quê? Apresenta os super convidados? Isso aí. Senhoras e senhores, muitos aplausos para Sérgio Volterman e Célio Fagundes. Aê, aê, aê. É cilada, aqui. <risos> Corre que é cilada. <risos> gente, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado. muito obrigado por aceitarem o convite da gente. E vamos fazer assim, começar com um pouco de resumo. Apresentem-se vocês, então, para a galera. Por favor, começa. Me permite essa honra? Logicamente. Muito obrigado, meu amigo. Então, muito prazer em conhecê-los aqui, participar do podcast de vocês. Prazer, podcast, que eu gostei do nome. Nome é. 
chama é. atenção. Aliás, já que você falou, né? O que é, que é o nosso podcast? Uma, Uma boa, boa conversa, conversa e um, um copo d'água não, não se, se nega a ninguém. ninguém. <risos> Muito é. bom. Meu nome é Célio Fagundes, eu tenho 37 anos, tenho dois filhos já, inclusive um filho de 17 anos, então eu comecei cedo na jogada. Que isso. É, eu hoje sou funcionário público, na verdade sou funcionário público já desde os meus 19 anos de idade, só que descobri, da pior maneira possível, né, falo um pouco sobre finanças, descobri que o funcionário público ele tem muito status, porém não tanto extrato, se é que vocês me entendem. E me vi numa situação de endividamento muito grande, onde eu tive que descobrir o que estava acontecendo, percebi que as pessoas ao meu redor que conviviam comigo, que trabalhavam comigo, sofriam daquela mesma situação. Falei, cara, isso não pode ser normal. A vida não pode ser só pagar boleto e esperar 30 anos para se aposentar. Tem que ter algo mais nisso daqui. E aí dentro disso comecei a me especializar, a desenvolver a minha própria técnica financeira e hoje eu sou educador financeiro, ajudo as pessoas aí a sair das dívidas administrar um pouco melhor o seu dinheiro e principalmente começar a investir para não depender de governo para se aposentar. Então aquela máxima que o pessoal diz assim, ah, fulano tá com boi na sombra porque ele é funcionário público, é tudo caô. A maioria das vezes sim. É. A gente chama de, a gente vai começar um pouco mais para frente no podcast, mas a gente chama muitas vezes de pobre com conforto. Pobre com conforto. É o cara que Bom. ganha 5, gasta 6. Ah. Ganha 10, gasta 12. Ele tá sempre endividado, só que ele tá ostentando um status que ele não pode pagar. Só por ser funcionário público, né? Exatamente. E a tua área, Sérgio? Você nem se me apresenta depois de uma apresentação tão <risos> bela. Sérgio, você se apresenta tão bem, ele fala tão bonito, fica até Parece... acanhado de falar depois. Por que ele deixa ele falar primeiro, é, né? Parece que ele dá quatro palestras por dia, né? Tá é, acanhado. Então aumentou tua responsabilidade, agora é num grau, né? Meu Deus do céu, era pra ter ido primeiro. Vamos meditar aqui, tu fala primeiro. Vamos meditar, tu fala primeiro. Sabe no tênis? Quem vai sacar? Saca você. Por que eu fiz isso? Meu nome é Sérgio Volten, eu também sou servidor público, sou pai de uma menina linda, Helena, de 4 anos de idade, sou servidor público desde os 27 anos de idade, e em determinado momento da minha vida eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente. Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito, estudei na Escola do Ministério Público, estudei na Escola da Defensoria Pública, trilhava minha carreira toda para evoluir sempre dentro do serviço público, só que em algum momento eu percebi que o dinheiro passava distante do serviço público. A gente costuma dizer que o serviço público ele fecha duas portas. Pelo menos tinha que ser assim no Brasil. E eu acho que tem que ser assim. A da riqueza e a da pobreza. Eu fechei a porta da minha pobreza, nunca mais passei dificuldade nenhuma. E sabia, tinha sido isso dentro da minha cabeça, que eu tinha fechado a porta da riqueza. Porque não dá para ser rico sendo funcionário público. O dia que eu fosse rico sendo funcionário público tinha alguma coisa errada. Né? E eu queria ter saúde financeira, eu queria algo mais. Eu queria mudar o meu estado de vida e proporcionar para a minha família uma vida melhor do que a gente já tinha. Já tínhamos uma vida boa, porque minha mulher também é servidora pública. Mas eu queria mais. A gente sempre quer mais. E aí, é, com o convite do meu compadre, o Rodrigo, o Rodrigo Raro, queria muito que ele estivesse aqui. A gente gosta muito dele, conhece ele desde pequeno. Mas se o Célio se apresenta desse jeito, o Rodrigo não fala mais uma palavra. Não, não ele se esconde mas, debaixo da mesa. mesa aqui não saiu mais. Um monstro, um monstro. Mas que é o que tem de monstruosidade tem timidez. Tá? É isso, ele também tem timidez. E aí ele me chamou para o mercado financeiro e eu gostei do que vi. No início eu tinha que terminar toda a minha trajetória de serviço público para poder trilhar a trajetória do mercado financeiro. E aí minha mulher me incentivou e falou, não, vai. Se é para ir além, vai através do mercado financeiro. E eu gostei. E aí penetrei no mercado financeiro, estudei, me certifiquei, sou CNPI técnico, sou formado para ser professor de análise técnica, e daí eu não voltei mais. E aí eu percebi onde o dinheiro passava. E aí eu peguei a onda do dinheiro, surfei a onda do dinheiro, e não mais voltei para a terra firme. Boa, moleque. A gente, só conhecendo o resumo da tua história, eu já descobri aí que a gente tem três coisas em comum, né? Eu também tenho uma filha chamada Helena. Pô, que legal. Só que a minha vai fazer dois meses agora. É... Também sou rico. E também sou rico graças ao apoio da minha esposa, coisas que ela disse, né? No seu caso, ela disse seguir frente, a minha disse sim. Que aí eu casei e virei rico. É. <risos> boa, 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 boa. Só corrija a parada do apoio da minha mulher. Na verdade, é 99,6% por causa da sua mulher. É, é tipo patrocínio. Não sei se esse ponto 4 você chega a escrever na tua casa, tá? <risos> Mas posso te falar uma coisa? A mulher dele que lota na vinho, cara. Mas posso falar Eita, coisa, Maria Mercante. É, tem uma coisa que uma vez eu escutei que foi de forma muito é, rústica, por assim dizer, e muito racional. 
mas se você pensar racionalmente, é um, um negócio que faz, faz sentido. Ainda mais para vocês dois que são matemáticos. Menos com mais? Menos. Menos, menos com menos? Mais. E mais com mais? Mais. mais. Doé maluco, se fudendo pra caralho, se estoporando, vão se juntar e vão criar um negócio legal. Duas pessoas é, satisfeitas financeiramente, prósperas financeiramente, quando se juntam, dá um negócio legal. É, irmão, casamento é isso. Sim. Se se juntar mais com menos, menos. É. Se Entendeu? fosse tão diferente, não <risos> Tem que unir pra poder somar. É. Desculpa a minha mulher que tô falando isso pra ela. Mas é uma puta sociedade que vai durar no mínimo 60 anos. Ah, Ou é então aí. acaba com quatro. <risos> Igual qualquer sociedade com quatro aqui. É, é o limite, né? Você vai se vai dar certo. Agora, Só pra me essa ideia do casamento que a gente tá falando, minha esposa tem uma frase legal que eu vou até falar com vocês aqui também, que é o seguinte. Na família dela tem uma frase que gira, que é bem bacana, que compartilha com isso que a gente está falando. A pessoa só fica bem de vida quando nasce ou quando casa. Se nasceu aqui, já deu ruim. Só tem o casamento. O amigo aproveitou. Ô, 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 no que casamento eu vou safar uma onça aqui, né? A minha esposa tem uma frase muito boa também já, para emendar logo acabar esse assunto de frase de casamento, que é para mim que ela olha para mim e fala assim, não. É. E seguindo essa frase, meu irmão, tudo flui. Estamos é, aí, né? Tem, tem outra também que é muito boa, que é... Cala a boca, Rafael, você tá falando merda. É. É. Eu, essa eu não adoro falar isso de né? Muito bom. Às vezes nem isso tudo é... Rafael... Acabou. E ela só olha. Porra, é assim, isso, né? A vez que o olho dá uma juntadinha, assim, ó. No que deu aquela juntadinha no olho, meu irmão, vai. E a mãe tá de boa. Ele sabe que não pode. Olhar de fuzil da vida. <risos> Esse aqui vai querer zoar bem uma vez, passou três dias, passou no mal. Eu falei, não faz isso. Eu nunca passo mal. Aí foi só zoar bem que foi quatro dias direto passou no mal. Deu me dizer. Ainda bem que ela não tá aí, né, gente? Pô. É, ela, ela tá teve que ela tava. É, foi rápido, né? Então, ó, hoje vocês estão aqui pra ensinar dois caras que, eu digo de mim, acho que o Hulk também, não sabemos absolutamente nada de finanças. Pra mim, o que é finanças? É pegar o dinheiro e botar na poupança. Entendeu? Já sei, já tô muito esporro por isso que tá errado de fazer isso. Eu tô mais doido que você então, eu tô botando o Pag Bank aqui. É. Michel Teló falou não, que hoje eu, eu, hoje eu não tenho mais cometido, hoje eu não tenho mais cometido esse erro, tá? Porque desde o início da pandemia eu não tenho mais dinheiro, então não tem nada na poupança <risos> mais. Não tem nada lá na poupança. Mas, uh, mas vocês é, trabalham exatamente, você principalmente é da educação financeira. Você acha que só não definiu a, essa coisa da educação? Você também faz essa coisa do seu lado da educação financeira? Não. 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 É exa, eu não sei nem as vertentes. Eu queria que vocês explicassem essa ramificação, sabe? Que, que existe dentro do mercado financeiro. Tá certo falar isso? Sim. Existe, mercado financeiro, uhum. né? Uhum. A gente costuma dizer que até por isso que a gente se dá tão bem e tem alguns projetos de negócio junto, porque as nossas teorias, elas se complementam. Então, assim, num resumo bem prático, o que, que acontece? A maioria das pessoas está na mesma situação que vocês. A maioria das pessoas não tem nenhuma educação financeira, até porque isso deveria ser matéria de escola, mas não é. Então a gente não tem nem sequer o tato com o dinheiro. Você vê que a maioria das pessoas tem medo de dinheiro. Ela pega o dinheiro e ela gasta, ela não sabe o que fazer com o dinheiro na mão. Né? Então assim, a educação financeira, que é a minha especialização, eu fiz coaching financeiro num dos institutos mais conceituados do Brasil. Então assim, a minha formação é para moldar a sua mentalidade e as suas emoções para você aprender a lidar com o dinheiro, entender o que você faz, por que você faz aquilo e como reverter tudo isso daí. Então a minha formação é muito mais comportamental. Eu te ajudo a entender o que você faz, a mudar os seus comportamentos e aí, para aqueles que não conseguem, começar a fazer o dinheiro sobrar, começar a ter mais outras fontes de renda e aí chega num momento onde você não tem mais dívida e você já está gerando uma boa renda. O que fazer? Vem o cara do investimento. É. Sem o sério, eu não entro. Né? Por isso que a gente trabalha em conjunto. Sem o sério, eu não vou existir nunca. Porque a pessoa não vai chegar a mim. Porque ela tem que chegar a mim com saúde financeira. Saúde financeira é fechamento de ralo. Né? Eu costumo dizer isso. A pessoa precisa fechar ralos financeiros. Você tem uma piscina, você tem pouca bica e muito ralo. O normal é esse. Tem uma bica jorrando água para dentro da piscina, que não enche tão rápido, e tem cinco, seis ralos tirando água da piscina. Tu não vai tomar banho nunca, né? E eu faço a proposição de tomar banho com, com satisfação. Então, a gente, eu preciso do sério para ele aumentar o número de bicas jorrando dentro da piscina e fechar os ralos para poder a piscina encher. 
Depois que a piscina enche, aí eu faço pool pairing. Entendi. Aí eu entro e promovo alguma coisa legal. A gente teve um convidado que ele falou aqui, o Bira Tomasi, ele falou, eu tô em uma situação tão crítica que eu tô pagando empréstimo com empréstimo. Uhum, então, acontece. no caso, o Sérgio ajudaria ele primeiro, Sim. e depois o Sérgio faria... E isso é muito normal, tá? Muito. O cara pagar empréstimo com empréstimo é muito... Ainda mais o servidor público que é da nossa área, que ele tem margem consignável e consignável do consignável. E a, e a compra do consignado... Exatamente. Do... Exatamente. Aí aumenta o prazo, mais 12 meses, mais 24, o cara tem... O cara tá hoje com empréstimo de 12, 15 anos pagando. Esse é outro erro que eu não cometo também, porque como eu sou autônomo, eu não consigo nem pegar empréstimo. <risos> pago empréstimo com empréstimo. Então, pago empréstimo. Talvez seja a melhor coisa na sua vida. Você não sabe de quantas pessoas são encalacradas financeiramente por causa do empréstimo. Entendeu? Sim. Você pega um empréstimo de 300... Vamos falar baixo. A gente do, pega um empréstimo de 3 mil, tu paga 6. Sim. O banco te deve o mês todo o dinheiro que fica tirando da tua conta não, agora, sem justificativa agora... e não te devolve nada. É só uma desculpa. Não, um exemplo hum, agora. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? A gente vai depois estar de volta. Pô. Não, sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu peguei um empréstimo, tô brincando que eu já peguei um empréstimo, aí eu peguei um empréstimo uma vez que foi uns 5 mil reais. E era assim, porque o dinheiro ia sair, mas não, não tinha certeza que ia sair, a conta bateu, eu tinha que pagar uma conta ali emergencial. Aí eu falei, ah, quer saber, vou pegar logo o dinheiro, como se esse, como, pegar o um empréstimo, como se esse dinheiro não tivesse saído. Peguei o empréstimo e paguei, eu peguei na, na época 5, ia pagar tipo 8,5 no final de um ano e meio, mais ou menos. Olha isso, que absurdo. É. E aí quando, só que eu peguei o dinheiro, paguei aquela conta, deu uns 40 dias, chegou, saiu, saiu o dinheiro. Falei, ah, quer saber? Vou pagar esse empréstimo logo, porque ficou pouquinho, já pago logo, resolvo o meu problema. Paguei, sabe quanto deu? 8,100. Era 8,500. Olha isso. Olha isso. Tipo, adiantei o período, acho que era tipo 3 anos, sei lá, 2 anos e meio e tal, e paguei nada. Não. Não, não tirou nada da, da dívida. Não, 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 não. É, quando a gente fala de empréstimo, o que, que começa a acontecer, né? A maioria das pessoas, ela faz a conta do empréstimo na cabeça pelo valor da parcela. Ela não se preocupa com o montante que ela vai pagar, ela se preocupa com a parcela. Vou fazer um empréstimo aqui como se fosse o seu caso. Pô, é 300 reais a parcela. Pô, não, beleza, 300 aqui eu pago tanto disso, tanto aquilo, água, luz, telefone, compra, 300 eu consigo pagar. O que você não se atém é que mesmo sendo 300 por mês, você está pagando por um ano, dois anos, e está pagando por 50% a mais do valor que você pegou. É disso que vive o caso de Bahia, né? Entendeu? É. Exatamente. Por exemplo... O pobre agora pode ter a maior TV dificuldade de que tem... Polegadas, porque ele pode pagar 300 por mês. A maior Seja dificuldade que você pagando, tem né? numa loja como essa é pagar à vista. Porque eles não querem que você pague à vista. É o negócio dentro do negócio. A financeira, na maioria das vezes, é da própria Casa Bahia, é da própria, do próprio Carrefour. Pra que pagar a vista você pode pagar Não, três não, 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 não parcela aqui, não compra a vista, não. Em vez de comprar a vista, compra a TV e compra logo o som também aqui. Porque ele não quer que você pague a vista. Porque se você pagar a vista, ele perde o segundo negócio. Eles têm um negócio dentro do negócio. Eles têm a, a mesma financeira que te empresta dinheiro pra comprar, é o do dono da loja. É o negócio dentro do negócio. É mais ou menos a, a história que a gente sabe aí do McDonald's, né? O maior negócio do McDonald's é o quê? Vender hambúrguer. É errado. É o quê? Imóvel. O McDonald's só fica atrás do Vaticano como o maior proprietário de terra do planeta. Olha que loucura. Eu vi no filme isso, do, do, no filme do McDonald's. Sim, tipo de... sim. Então é um negócio dentro que, do negócio. Inclusive o cara perde, o cara vira o dono de tudo quando ele é dono do terreno. E, e aí exatamente. ele tira o cara lá, o primeiro dono de verdade mesmo, eles tiram o cara do... Os do... irmãos lá. É, que... por causa do... É o um negócio dentro do negócio. Fome de poder o nome do filme. É. E é um filme massa, inclusive. É. Muito bom. E a gente... Tudo Mas só queria dar uma pausa rapidinho. Então, você, patrocínio, Casas Bahia, mentira. Não, não. Esse a gente não vai ter. Não, a gente não tem nada contra ver varejo. Acho hum. até que você tem que definir de que lado você está. E se ela está do lado do comércio, e existem pessoas mal educadas financeiramente que acham que vale a pena comprar um celular no boleto... No boleto não, como é que é o nome aquilo? É? Crediário. crediário. No crediário, e eu já vi... Eu pude ter contato com uma pessoa que comprou um celular no valor de R$ 1.290,00, o Motorola. E quando eu somei as parcelas do crediário, dava R$ 2.980,00, ela pagou dois celulares levando um só. Enquanto existia esse tipo de pessoa, ela havia varejo, ou seja, Casa Bahia ou Ponto, né? Agora é, agora é ponto, ponto, um ponto, né? Não, não é mais ponto frio, é ponto. Não, porque o ponto não pode ser frio, é. o ponto tem que ser quente, pelo menos só ponto. <risos> Se ele tá do outro lado e ele tem que vender, cara, é oferta e procura. Eu não tô Sim. te botando uma arma na cabeça pra você comprar um celular. 
Muito menos pelo cartão de crédito. Quiçá pelo crediário. É. Qual você escolhe? Eu quero pelo crediário. Ótimo! Beleza! É. É o que eu posso fazer. Mas e se você vai pra... Qual é, qual é a ideia de vocês em relação ao, ao cara, assim, de pobreza, pobreza mesmo? Sim. Assim, eu, eu tenho uma, uma teoria, tá? Uma, uma ideia. É, por exemplo, ah, por que, que eu não como... Eu adoro comida japonesa. Por que, que eu não como comida japonesa todo dia? Porque eu não tenho dinheiro pra comer comida japonesa todo dia. Sim. Se eu tivesse, né? Eu tivesse dentro do meu orçamento e coubesse, eu comeria comida japonesa todo dia, porque eu gosto. É... Mas tem a pessoa que tá lá na, na, na... Não extrema pobreza, mas assim, bem pobre mesmo. Um cara que tá, tipo, na favela ali e tal, que tá ferrado, que a casa não tem nem o piso direito. Eu acho que ele deveria pensar assim, cara, por que, que eu não tenho uma TV de 60 polegadas? Porque eu não posso ter no momento. Eu tenho que... Minha prioridade deveria ser o chão. Deveria terminar meu chão e uhum. tal. Claro que a gente tá falando de uma posição privilegiada, a gente que não tem essa dificuldade, Sim. que não vive isso, a gente não pode falar... Eu não posso afirmar nada sobre a vida de ninguém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Esse cara, digamos, que ele vende bala no sinal. Não que isso... Eu, como matemático, sei que vender bala no sinal é um ótimo negócio, inclusive, para quem... Sim. Né, é, é muito dinheiro rodando na mão e, e, e o cara ganha muito mais que a gente. De dois reais, é. é sensacional. Mas, assim, esse cara, ele não tem crédito, não tem nome, não Sim. tem conta em banco, porém, ele consegue fazer 200 reais no mês tranquilamente. E aí, ele pode ter... Ele não teria 4 mil reais para comprar uma TV de 60 polegadas. Mas pagando 200 reais por mês no boleto na Casas Bahia, ele consegue ter a TV pagando 20 mil nela. Pagando em 5 anos. E aí esse cara que tinha um sonho de ter essa TV, ele consegue essa TV. Isso também não é uma forma dele chegar lá? Ou o que, que vocês acham? Isso está errado? Como é que seria isso? Então, é, na, no meu ponto de vista, não existe certo e errado. Claro que você tem que ter uma conduta... Se você quer atingir... Eu só, só explicando, que porque geral gosta de criar problema com tudo, eu não estou falando que existe isso. Que é hipotético, eu estou dando um exemplo hipotético aqui, cheguei Sim. nesse ponto para... Pra... Não, e faz exemplo. total sentido. Por exemplo, o é, que, que acontece no meu ponto de vista, tá? Eu acho que você tem que criar a sua rota e cada um vai criar a sua rota para chegar naquele objetivo que você determina para você. Numa situação como essa, começa do primeiro problema. Qual é o objetivo? Será que esse cara que está dispondo dos 200, dos 300 reais para comprar a tal da TV, ele tem algum objetivo lá na frente? Possivelmente não. Então ele está vivendo um momento presente. No momento presente ele quer a TV e ponto. Ele deveria, de repente, se preocupar, talvez, em embolsar as paredes da casa primeiro, em colocar um piso primeiro, em pagar um plano de saúde para o filho dele não depender da assistência pública. Mas ele não pensa nisso, ele pensa só na TV. Aí, por que, que ele não pensa nisso? Aí vem várias questões culturais, sociais, na minha visão, tá? O meio em que ele convive, eu acho que o meio faz o homem, tá? Eu acho que se você pegar uma pessoa boa e colocar no meio de um monte de pessoas ruins, o que, que é mais provável de acontecer? Aquela pessoa boa converter todo mundo, ficar todo mundo bom também, ou ele ser convertido e começar a ficar ruim? Ele ser, ele ser convertido e começar a ficar ruim. Então é mais ou menos a mesma ideia. Ele olha pro lado, esse cara da TV que a gente tá falando de cenário hipotético. Ele olha pro lado, vê a casa do cara igualzinha a casa dele. Também a, 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 no tijolo cru, sem nada no chão, mas com a TV bonita. Aí ele vê a casa do cara da frente. O cara não tem nada dentro de casa também, mas tá andando com o celular caro na mão. A primeira coisa que ele vai querer é o quê? Ele quer fazer parte do meio. Ele quer que todo mundo olhe pra ele e ele não seja o patinho feio da história. Então ele quer ter o que todo mundo tem. Ele quer ter o que todo mundo tem. Você entende o que eu estou tentando te dizer? Então, por exemplo, ele faz isso muitas vezes sem nem raciocinar. Se no meu meio ninguém se preocupa com o embolso, para que eu vou me preocupar? Por que, que a minha casa é a única embolsada? É exatamente isso. Encontrar um artigo, se eu tiver um carro do ano, eu vou estar tá fora da curva. É. Exatamente. É. Exatamente. É. Então, assim, não tem certo e errado. Eu penso o seguinte, e aí entra um pouquinho naquilo que o Sérgio falou. É, essas empresas de varejo, elas ganham dinheiro exatamente nesse cara. E por um outro motivo também. É, as pessoas, elas acham que o, o, o boleto é cultural. Então, assim, o meu avô era motorista de ônibus. Então, meu avô trabalhou... Meu avô se aposentou duas vezes. Olha isso, meu avô trabalhou 25 anos, se aposentou. Era muito novo, ele trabalhou mais 25 e se aposentou de novo. Se aposentou dois, naquela época podia. Naquela época podia. E o meu avô não sabia viver sem o boleto. Não sabia viver sem o um carnê. E tu falou do carnê, só me veio a lembrança dele com o carnêzinho da casa banheira. Não sabia, mano. Ele trocava o sofá. Trocou o sofá, comprou um sofá, veio o carnê. Aí vinha lá, sei lá, um exemplo aqui, 18 vezes. Pagou aquilo ali. Ele tinha que arrumar alguma coisa pra trocar dentro de Foi casa. Outro. Ele tinha que comprar uma TV maior, ele tinha que trocar a janela. Tava tudo bom, tudo funcionando, tudo. Ele podia pegar esse dinheiro e investir, ele podia pegar esse dinheiro e comprar um terreno, construir kitnet, alugar. Mas não, era cultural 
ele ter o boleto. Por quê? Porque quando ele era criança, ele não tinha aquelas coisas ali. Então hoje a realização dele como adulto era ter aquilo ali. Mais ou menos o que acontece com o cara dentro da comunidade. Três coisas são, no meu modo de ver, três coisas são importantes quando a gente fala de consumismo. Tem que ser levado em consideração. Primeiro, são os traumas. Né? É, se o cara nunca teve tênis, quando ele tiver dinheiro, ele vai ter 25 pares. É normal. Ele quer ter tudo. É trauma. Ele queria comprar um Puma, o pai dava espuma. Ele queria comprar um Nike, o pai dava com ar. Nike. Quando ele tiver dinheiro dele, ele vai comprar 25 pares. Agora eu vou conseguir fazer aquilo que eu nunca fiz. Isso se transfere para carro, para casa, para comida. Comida. Eu tenho um exemplo. Sim. A minha mãe, ela regulava... regulava... Aquele negocinho, assim, chaminho, como é que era? Aquele chamito, é? Chamito. É. Mas como é que era? É lactobacilos, viu? Que negócio? Isso. Yakult, Leite, é famoso, Yakult. Yakult. A minha mãe brigava, porque eu sempre fui gordo e guloso, então eu queria virar três daquilo ao mesmo tempo. Ela falou, não, tu tem que tomar um e tem que tomar só até a metade. Isso é caro. Assim, e tal. Isso é caro, essa coisa toda. <risos> fechava e tal, aí guardava. Meu irmão, quando eu fui morar sozinho, primeira coisa que eu fiz, eu fui no mercado, comprei quatro pacotes daquele, que eram, que eram seis, assim, comprei quatro daquele, levei pra casa, joguei numa garrafa de água, assim, sabe? Virei todos eles, falei, agora eu vou beber essa porra toda. Isso. Aí eu entendi por que que não pode. Que só tem <risos> Passei três dias no hospital, no hospital, mas desidratado. Sim, sim. Não vou beber quatro pacotes. De ele cara, renovou de... a flora inteira em um dia. Eu um processo de, de maçã verde. Mas, 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 mas juro que eu senti o Rafael Chá. Sim. Eu tomei com muita realização aí, ó. Muita felicidade, cara. Precisamos comprar em Yakut. Eu vou pra ele. Pensando no chá, se agora fizeram o, o, a garrafa de... Ah, aquela de garrafa de... Olha, eu não acho que eu já comprei, já tô bem <risos> feliz, né? No gordo não aprendi. Mas só que cara. agora já não, não, não é. dá mais efeito. É leite fermentado. É, aí, é. É, o primeiro, a primeira questão é essa. A segunda questão é a seguinte. É, cara, por que que se eu tenho dinheiro, eu vou comer todo dia comida japonesa? Será que eu preciso ter satisfação todo dia? Será que eu sou detentor do benefício de Deus de todo dia fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, que me dá prazer? Será que eu não posso viver é, mediocremente, medíocre aqui eu coloco uhum. um termo de mediano, forma mediana durante 5, 6 dias da semana, 4 dias da semana e poder curtir 3, 2 ou 1? Um? Será que eu tenho que curtir e viver uma vida na babesca todo dia? Esse é o grande problema da pessoa que passa sufoco. Não estou aqui dizendo que a gente tem que ter pena de todo mundo ou não tem que ter pena de ninguém. Estou dizendo que escolhas são traçadas primeiro porque parte de um sentido, a gente parte do princípio que não tem educação financeira. Então elas são dignas de pena. Segundo que, amigo, se você botar dinheiro na mão de uma pessoa que não está preparada, ela quer viver vida na babesca todo uhum. dia. Tanto que as pessoas que têm mais dificuldade curtem churrasco e bebida até o dia 12. Isso Sim. é normal. Sim. Do dia 12 ao 30, eu vou pedir dinheiro para minha família porque eu estou devendo. Cancela o churrasco. Aqui no... Mas não é mais dia 12. Como... Ah, é verdade. Eu Como... pedi para sua mãe. Como diz a minha mulher, com muita propriedade, e depois eu vou passar aqui o passo a passo da, da, da saúde financeira da gente, foi super simples, é... e devo à minha mulher. Como diz a minha mulher... O desespero financeiro não está nos grandes gastos, não está no carro, não está na casa, porque isso você se planejou, está nos pequenos. Sim. O problema financeiro parte dos pequenos gastos. É só isso, é só isso, é só isso. É e só, vai, é e só, vai. é só. É, só. é, só é só o Uber no cartão de crédito. É, é, é o Uber no cartão de crédito. Não, é só mais um. E deixa eu é. deixar bem claro que ninguém aqui nasceu o Sir, não, tá? É... Eu e minha mulher, quando, nos, quando a gente, nós nos tornamos servidores públicos, a gente gastou 7 mil reais no cartão de crédito, primeiro grande erro que eu já cometi, beleza? Desses 7 mil, 4 mil e 500 foi com comida. Peraí, irmão, nunca pude frequentar um restaurante caro. Então agora eu vou a todos. E no primeiro mês eu estourei com 7 mil reais, 4 mil e 500 era só de restaurante. É sério mesmo? Eu tenho que ir para restaurante quarta, é, quinta, sexta, sábado, domingo? Às vezes restaurantes que deixavam contas no cartão de crédito de 450 reais com garrafa de vinho, não dá pra... Tu não vai ter a vida inteira pra curtir restaurante, tem que ser tudo nesse mês. Sim. Porque a mudança de mindset está exatamente nisso. Mas é, é, naquele momento, você se arrependeu naquele momento na hora de pagar o cartão de crédito no mês não. seguinte? Ou você só se ligou depois? Não. No, naquele momento que, eu tô, que você tá comendo, você não se sente nem... Não, no mês seguinte, quando vem o boleto do pô, cartão de crédito. Eu me arrependi completamente. Não, você se arrepende eu... quando acaba de comer, pô. No que dá aquela rodinha... 
Já foi. Caraca, já que me arrependi. Já, já me arrependi. Me arrependi. Mas aí no burro. Se a bolsa valeu 4.500. <risos> né? é, no no burro, perito. Hum, e tá você pensa que quando chegar o teu boleto do cartão de crédito, você já comeu. Sim. E normalmente ele chega quando você não tá com fome, porque tu abre à noite. Tu já almoçou, já tomou café e já jantou. Então a fome não por que tu abre isso? isso. E vê que o gasto tá na comida, tu fala, eu sou um belíssimo de um filho da puta. <risos> Mas porque você também não teve isso, né? Não, quando você tinha essa dificuldade financeira e não, não tinha. Porque eu lembro trauma. uma coisa que eu posso falar, é o tal do trauma. É, cara, eu vinha, a gente tinha um grupo de amigos, né, com esse o Sérgio desde moleque. A gente tinha um grupo e assim, eu acho que fui o primeiro a meio que despontar financeiramente que já trabalhava com o teatro, já tinha meu dinheiro e tal, eu trabalhava com as produções que davam dinheiro. Tinha um locador. E ele morava no Rio da Prata, e, é, e a gente ia pra lá, e a gente sempre se encontrava, não, vamos comer. Aí tinha uma pizzaria que era baratinha lá perto, lembra? Que tinha churrasco, que era, na verdade tu comia pizza do churrasco do almoço, né? Era pizza <risos> estrogonofe, pizza de carne, pizza de frango. E era engraçado que eu chegava lá, e pô, eu tava vendo na Tijuca, que tudo era muito mais caro, e Campo Grande era muito mais barato. Aí eu chegava pra comer, pô, vamos no rodízio e tal. Aí você acha, pô, não dá não, tô quebrado de grana. Eu falei, não, não tô perguntando se, se você vai pagar ou não. Eu falei, vamos todo mundo. E eu pagava de todo mundo que dava o preço de um rodízio na Tijuca. Na Tijuca. Sabe? Então, assim, eu, eu sou prova viva de que esse cara realmente teve aqueles momentos que não tinha pra, pra sair, pra comer. Sim, então, não tinha. É, é. Aí é que dá isso. Foi igual eu tinha com o Yakult. É. Você teve com a questão vou de... Deixar uma... E, cara, eu me lembro como se fosse... E hoje tá com essa cara de rico. Parece... Hum, mas... irmão do... <risos> Parece irmão do Ike Batista, né? <risos> Até o grisalho começou igual. <risos> e, cara, hoje é o contrário. Hoje eu falo, Sérgio, vamos, vamos beber hoje que eu vou pegar um vinho aqui de 200 reais pra, vou te dar esse vinho aqui. Ele, pô, mas por que não tão barato, cara? Deixa eu pegar um... Ah, por favor. Não, não, Chega não, não, aqui. Não, não. Aí ele fala assim, não, não, você acha que realmente tem necessidade de beber não. um vinho de 200 reais? Que salve é esse aqui de 5 mil? Pô, não dá pra tomar um aqui. E, cara, nesse dia da pizza, eu lembro que eu saí com muita dor de barriga. É verdade. Porque eu ria em cada pizza que chegava. O Charles é um dos caras mais improvisáveis que eu já vi na minha vida, meu irmão. Cada pizza que chegava era uma piada. Zoar meu irmão, a gente não aguentava comer, dor no maxilar, dor na barriga, e eu te falava, que isso, cara, eu não consigo comer. Eu lembro que teve uma, um episódio da pizza italiana ou portuguesa. <risos> A minha diplomacia. Não me deixa fazer uma O cara chegava com duas pizzas, portuguesa e italiana. A minha diplomacia. Pô, cara, não posso. Tem belga, tem belga. Bota as duas, bota as duas. Bota as duas, bota as duas, bota as duas, bota as duas que a minha diplomacia não me deixa fazer uma escolha. Frango ou linguiça? Cara, eu não vou também brigar com porra que frango, cara. Não bota essa parada aí. Mas é, é muito interessante isso, cara. Tá nos pequenos gastos. E pra falar qual é a, 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 a solução que a minha mulher achou pra gente, e aí a gente mudou realmente de vida, a gente mudou de. de de status, é, se resume em envelope. Técnica do envelope. Técnica do envelope. Quantos gastos eu tenho por mês em coisas diagnosticáveis e listáveis? São 35? Já tem muito. Porque a partir do momento que você bota no papel tudo que você gasta, deu 35 gastos fixos no mês, vai ter gasto assim na casa do cacete, né, irmão? Se você reduz isso para 25, já estamos começando a entrar num número bom. Quando você chegar a 18, 15, 18 gastos fixos no mês, está começando a ficar saudável. Então vamos lá, vamos comprar 18 envelopes. E escrever cada gasto fixo que você tem por mês, até aquilo que você não pensa. Passagem, gasolina, a saída do final de semana, o tênis, o aluguel de quadra, qualquer coisa. Se você é viciado em chiclete, você bota, bota a minha compra de chiclete por mês. Contanto que esteja tudo ticado, tudo listado. E vamos botar o um dinheiro relativo àquele gasto naquele envelope. Acabou o dinheiro do envelope, acabou, acabou a sua satisfação. Pô. Acabou o milho e acabou. Vai acabou. passar o mês inteiro ou o restante dos, me... do, do, dos dias do mês sem consumir aquilo que você separou para o envelope. Cara, minha vida mudou. Foi assim, pluf, acabou. Pô. Não faltava mil reais, sobrava 3.500. 4 mil reais para dois funcionários públicos que ganhavam, naquela época, entre 5 e 6 mil reais, somando a, o, a riqueza dos dois, 10 mil, 12 mil reais, somou 3 mil e 500. Só por causa de um envelope que custa 5 centavos? Pô, foi uma grande tacada. Minha mulher é dona da minha, da, do meu início de saúde e responsabilidade financeira. Ah, sem ela... Coisa. É por isso que as pessoas vão na empresa de hoje e falam assim, não, não queria falar com o senhor, eu queria falar com a gente. <risos> eu chego lá e falo, pois não, não, não. O senhor é tipo aquele cabeleireiro, que sabe o que é da mesa? Eu, 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 pode ir com ele lá. 
Não, espero ter horário. <risos> Doutora Aline, Isso, uma pessoa formada em enfermagem, é enfermagem, é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é, é oficial da PM, não tem nenhuma formação financeira e mudou a vida completamente. Tem uma formação, vou discordar de você. Familiar. Tem. Que é a diferença que, do que você estava falando. Cara, Por exemplo, ou a pessoa aprende isso no decorrer da vida, ou ela aprendeu por osmose com o pai, com a mãe, com quem é seu responsável ali. Então, assim, do que a gente, do que eu conheço, pelo menos da história, a Grace, porra, a mulher fora da média, e né? A cara, dona assim. Marlene foi mais ainda. E a dona Marlene, mas ele tá então, assim, meio que ela viu o que acontecia na casa dela, isso entrou em choque com o que aconteceu na casa de vocês, e ela chegou no momento do basta. Falou, pá, peraí, eu não vivia isso quando era solteira e, pô, a gente ganhava muito menos lá. Como é que eu ganhando mais? A quem foi viver essa perna aqui? Não, não vamos. E... É isso aí. Resolveu. E o então. Rafael, olha só, isso pode não ser interessante para um monte de gente, cara. Entendeu? Conversa, conversar sobre isso pode não ser interessante para um monte de gente. Acredito que não seja interessante para 80% da população. Por isso que ela passa necessidade. Por Sim. isso que 80% da população raspa dinheiro no final do mês. Porque o meu trabalho é simplesmente investir em Pfizer, Moderna, AstraZeneca... Eu só faço... E Johnson Johnson. Eu só faço isso. Sim. Então, tecnicamente... Tem noção que eu só fiz isso na minha... Não, não na minha vida, mas... Eu só tomei uma decisão há dois meses de investir em Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson Johnson, que estão abertas na Bolsa de Valores, são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e são empresas norte-americanas. Eu só me interessei pelo assunto. E me interessar pelo assunto possibilita eu poder trocar de carro. Sim. Só porque eu me interessei. Mas pode não ser interessante para um monte de gente. E você sabe por que eu investi em AstraZeneca, em Moderna, em Pfizer, em Johnson Johnson? Porque não vai ter a terceira fase da vacina. Vão ter mais de 15. Vai ser periódico. E quem vai vender a vacina? Você. E quem vai ganhar dinheiro? Não, ou não. A Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca. É, você vai ganhar dinheiro. E quem é que vai ganhar dinheiro com a venda da vacina? A Pfizer, a Moderna. E o cara que é sócio dela, vai fazer o quê? Vai ganhar dinheiro também com a valorização do ativo. Então vamos é para a polêmica. Só... Você é falou, sim. antes da polêmica, só um, um detalhe. Você falou uma coisa que eu ia emendar na hora, mas eu deixei você falar. Que só o jeito que você fala, você já sabe se o cara entende do assunto de educação financeira ou não. Por exemplo, quando ele falou de Casa de Bahia, você falou via varejo. Sim. A maioria das pessoas que está vendo isso aqui não faz ideia do que é via varejo. Tipo assim, você entende isso? Via... Por que, que ele falou via varejo? O que, que é via varejo? E o que, que é via varejo? A via varejo é o conglomerado formado por Extra, Casa Bahia e Ponto Frio. Todos são um conglomerado formado cujo nome ah, é Ah, é por via isso varejo, que o site é igualzinho. E por isso que o código <risos> da bolsa é um só. E é por isso que você bota o preço lá exatamente igual nos é... sites e o frete também é exatamente e você, igual E você sites. sabe por que, que a via varejo não está tão bem na bolsa? Hum. Porque comércio hoje, e-commerce, ou qualquer tipo de varejo, vai se resumir a uma coisa. Não é quem vende, é quem entrega. E hoje o mercado livre é o melhor de todos. É, e todo mundo vai vir atrás. Ele superou de entrega Magazine Luiza. Entrega em qualquer lugar. Em qualquer lugar, Sim. e às vezes no mesmo dia. É, Sim. é no mesmo dia eu nunca peguei, mas no dia seguinte eu sempre pego. O que, que aconteceu que é com o mercado livre? A lucratividade estoporou Escolheu. a Magazine Luiza, que era maior, era, era expoente. E agora olha como é que... Como é que isso é, 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 é difícil de você medir? Agora temos Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, Via Varejo. Coitada, Via Varejo. E agora você não compra pelo preço, você compra pelo frete. É. Sim e, ou não? Ah, então, você compra o, pelo frete e prazo de entrega. E os, e os, e os, exatamente. Os caras aí. estudam isso. O consumidor não está nem se preocupando com quem é o preço, porque o preço é quase o mesmo. Vai me entregar quando? Sim. Amanhã? Hoje é nele que eu vou. 20 dias, dia, não. 20 dias, não. Você aí. confiaria mais na Magazine Luiza ou no Mercado Livre? Quem tomou mais volta comprando na Magazine Luiza ou no Mercado Livre? Vamos falar no português, claro. No Mercado Livre. Eu compro no Mercado Livre. Não vai entregar amanhã. Eu estou lá. Que chance se eu vou tomar volta ou não? É porque se tu paga o Mercado Pago, tu Mercado Pago vai me devolver. Vejo se o cara tem... tem é, a avaliação ah, boa, vendeu mil. Mercado Livre está na entrega. Os caras que estão no mercado financeiro, que preparam isso que trabalham com grandes empresas, eles pensam com a sua cabeça porque você pensa com a metade das pessoas que estão ao teu redor, ou um pouco mais. E o consumismo está nelas. 
E querer dividir as coisas está nelas, está numa delas. E querer comer sempre o japonês está em uma delas. E não drenar os gastinhos pequenininhos que fazem toda a diferença está nelas. Eu não vou oferecer para você uma casa por dia. Eu vou te oferecer um serviço de cinco reais. Porque de cinco em cinco eu tomo todo o teu dinheiro como comerciante. Mas de 15 mil você não tem que pagar. Eles estudam isso, eles sabem disso. E é aí que eles ganham dinheiro. É, é engraçado como o que vocês falam faz parte do cotidiano, que vocês balancearam o Mercado Livre com o Magalu. É, recentemente, eu e minha esposa, a gente vendeu a casa, alugamos outra para morar enquanto a gente tava montando outra casa, que a gente comprou um terreno. Então, tipo, a gente comprou muita coisa, né, e tal, é, para remontar a vida. E a gente pegou essa transição, a Magazine Luiza é, sendo top de venda, porque estava entregando em cinco dias, Sim. com um frete próprio, Sim. Né? não dependia de correio, só que era um frete que às vezes era 200 pau. Uhum. E aí, de repente, veio o Mercado Livre entregando no dia seguinte por 70 pau, a mesma uhum. parada, tá ligado? Uhum. É muito louco, mano. E, com... e aí a tua, o teu grau de confiança, olha que louco, o teu grau de confiança no Mercado Livre aumentou, por causa do frete. Muito, muito. Por causa do frete, mas assim, Porque o Mercado Livre já estava lá há muito tempo. Exatamente. E depois ele não pegou a fase do AMI. É, o AMI da Americana. Tá e aí o AMI starta um momento absurdo, porque agora eu vou entregar o mais rápido que for, de graça. Que é o momento do cashback também. Voltando dinheiro, então, você vai ganhar dinheiro. Que é o momento não do cashback, a gente vai ganhar dinheiro. É o cashback. O AMI, no caso, é o cashback, é, só que você está falando de entregar mais rápido em parceria com o Mercado Livre, é isso? Isso aí. É. Isso. Essa parte não, 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 não. Não é o AME entregar mais rápido em parceria com o Mercado Livre. É quem que é cliente é... AME, isso. além de receber cashback, tem frete grátis. Ah, entendi. E aí, além de receber frete grátis. Cashback. E aí ninguém mais poderia cobrar pelo frete. Ah. E aí você entrou na fase do frete grátis. Que então, é... mas não é o valor do frete agora. Que agora é a próxima é... onda de ideia. Por exemplo, é mais ou menos a ideia do, do Amazon Prime. Amazon Prime Video. Se você for assinante do Amazon Prime Video, qualquer coisa que você compra no Amazon é frete grátis. Olha que louco. Você paga R$ 9,90 para assistir um monte de série, um monte de filme, um monte de negócio e qualquer coisa que você compra no Amazon é frete grátis, porque você paga de R$ 9,90 ali e tem um serviço por aquilo ali, porque não é só pagar. Você tem um serviço Mas por aquilo um monte. Né? Genialmente, eles se ligaram ao jovem. Sim. Porque a Twitch, o jovem está na Twitch hoje. Sim, sim. Né? E aí, quando você é assinante Amazon Prime, você pode dar o Prime para um, um cara que faz Twitch. Isso. Live na Twitch. Aí o cara ganha um dinheiro. Ganha, é. dinheiro. Você não paga nada mais, o cara ainda ganha. Você não paga nada e o cara ganha com o negócio que você tem. E a gente está chegando na fase que o cara vai colocar. Se você apertar o botão de comprar, eu estou na sua porta. É. <risos> Mas agora é entra... Aperta o botão que eu tô aqui. Ah, eu tô aqui, esperando. Agora é entra... Eu, 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 eu vi o cara lá do lado de fora. Pô, será que eu aperto esse botão? O maluco grita lá e fala, aperta! Já tô aqui. Ô, 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 vamos embora. Tem outra coisa para fazer aí, irmão. É, pô, irmão. Compra o botão. Não, não. Mas ela vai ficar assim, porra, compra ou não compra, compra ou não compra, pé. O que foi? Vai com o ombro assim, irmão. Era, era... Ah, não tá, tá. Cara, peraí. Tinha um filme, Minor... Minority Report, eu acho o nome do filme, que era assim, o cara era preso. Não, porque te... Nós chegamos com que o senhor... Não, você tá preso, por quê? Daqui a dois dias você ia matar uma pessoa. Caralho, eu nem matei, pô. É, mas daqui a dois dias você ia matar, tá Então se eu me vestir de japonês e ficar vendendo sushi na frente da casa do chá, eu ganho minha vida, cara. Ele vai querer comprar, mano. Não, vou comprar todo dia. Uma boa estratégia, uma boa planeação, isso. É que, olha só, isso é mindset. É... <risos> isso é mindset. Agora entra com a polêmica, você. Vocês viram a... Re... Não é tão recente, mas é razoavelmente recente a declaração do Felipe Neto falando que não valorizava quem ganhava dinheiro com a Bolsa porque a pessoa não estava produzindo nada. Quem não produz nada não merece ganhar dinheiro e tal. Vocês viram essa parada? O Felipe Neto é um poeta, né? É, é um falei... quando calado. É, quando... É, um... é, um... é um... anda juntinho com o Pelé. Ele é tipo o casa grande da internet. Assim, é, né? isso aí. Cara, na verdade, assim, a minha visão sobre o Felipe Neto, tá? Não querendo polemizar, mas assim, é um dos caras mais inteligentes para fazer marketing reverso que a gente tem no Brasil. Você vê o que, que aconteceu dias depois dessa polêmica? Quem se mobilizou para responder ele? Natália Arcuri, Thiago Negro, todos os o grandes... Moleque muito inteligente players. também, aquele do MBL, o Kim Kataguiri também explicando a, que, na verdade, o Brasil existe por causa do primeiro, da primeira bolsa de valores da história, que foi a... Como é que é aquela companhias hereditárias? Aqui não, do... Da, do capitalias não. não. Capitalias hereditárias é o um negócio lá do, dos Estados Unidos, né? Como, não, capitalias hereditárias era como o Brasil era, era dividido antes, que aí as terras... Não, mas né, a, aquelas embarcações que, de Portugal, Sim. Foi, foi tipo uma bolsa de valores. Os caras lá em Portugal chegaram e falaram, olha só, a gente quer rodar o mundo aí para comprar especiarias, descobrir novas terras, só que a gente precisa de uma grana para 
para conseguir tem que ter navio pagar, pra comprar os navios e sustentar os navios e tal. A galera investiu pelo que eles iriam trazer. É, ou seja, se não tivesse esses investidores, Sim. não existiria, não existiria Brasil, Brasil, América, não existiria nada. Então, não, e vai o nome das assim. embarcações é Vasco da Gama. Só ah, tá. <risos> Inclusive, não uma não fragou. Ela não fragou. É, é, infelizmente. É. Deus o tem. <risos> Mas, uma hora acontece com todo mundo. Uma hora acontece com todo mundo. <risos> o que que acontece? Assim, na minha visão, foi muito mais um golpe de marketing, sabe? E ele já fez isso outras vezes. Então, o que que ele fez três, quatro dias depois disso daí? Ele foi a público pedindo desculpa. Então, assim, o uhum. que, que ele fez? Ele ficou em evidência vários ele dias. Ele ficou né? em evidência vários dias, com grandes players muito maiores do que ele, comentando sobre a declaração dele. Natália Arculli, Thiago Nigo, Breno Perrucho. Galera grande, galera com 5, 8, 10 milhões de seguidores no Instagram, falando dele, falando dele. Então, é mais ou menos aquela máxima da Anitta. Fale bem, fale mal, fale de mim. E aí, três dias depois, ele falou, oh, gente, pô, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, assim... E morreu o assunto. Morreu o assunto. Só que morreu o assunto com ele aumentando a audiência exponencialmente nesses três dias. Que nunca para, né? Ele se enfia em polêmica em qualquer tem canto, o nome dele não Mas ele acorda de manhã, ele toma um ele café, fala, uma ele fala, ele fala, abre o Twitter, com ele quem fala... quem que eu vou arrumar treta? Onde vai sangrar aqui agora? Ele, não, ele, 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 ele é, é psicopata. Quem que eu vou arrumar treta não, aqui não. agora? É exatamente é. isso. É isso tá nas, nas bibliografias de Taleb. Taleb é um cara que escreveu sobre o mercado financeiro durante muito tempo. E ele já falava isso, que uma das formas de você crescer exponencialmente em qualquer setor é falar o contrário do que todo mundo fala. Ainda que você não pense a favor daquilo que você está falando. Entendeu? Falar mal do Felipe Neto para criança pequena, eu vou Felipe brincar. Guerra. Eu vou brincar. Sabe por quê? Ele é o caminho. Errado, mas o caminho. Não é para ser honesto? Ele é o caminho errado, mas é o caminho. Beleza? Se eu inserir um outro caminho dizendo que o caminho dele é errado... E se a criança me pegar como seguidor, eu vou rachar. É dividir para conquistar. Só isso. Mais nada. É falar, me prende, me prende, me prende, e o Alexandre de Moraes ir lá e prender o cara. Ele tacou fogo no parquinho e você fez aquilo que ele quis. Que, ele, que, que ele quis. Que foi dar notoriedade a ele, porque ele quer tacar fogo no parquinho. Então, um dos grandes, um, um dos grandes caminhos para você crescer exponencialmente é atacar o teu maior adversário, naquele momento. Porque quando você alcançar ele, já vai ter um outro adversário, que você vai atacar de uma outra forma com uma outra estratégia. E tem muita gente que cresce muito, é, criando um novo caminho completamente diferente de tudo. Não, aqui tá errado, o caminho é esse. O cara é louco. Louco para metade. para outra metade, ele é um visionário. Sim. Né? Então é, eu acho que foi mais... Até porque ele eu aconteceu acho que assim, que assim. O próprio Felipe Neto aconteceu assim, né? Tudo que era moda, que era maneiro, que todo mundo gostava pra caralho. Ele desconstituía é tudo. Isso. Até porque se você pedir pro Felipe Neto, Neto falar assim, assim, ó, beleza, ah? bonitão, concordo Maria com a sua afirmação. Lá, vai, <risos> onde tá o dinheiro que você ganha? Onde que tá o dinheiro que ele ganha? Investido aonde? De barra do colchão em casa? Duvido. Bolsa de valores, querido. E é bom um dinheiro. Entende? E é muito dinheiro, mas tá na duvida que não tá hum, pelo menos metadinha da carteira. Então, é pra ganhar notoriedade. Ele já fez isso dezenas de outras vezes. Dezenas de outras vezes. E se ele não conhecesse a Bolsa de Valores, ele nem falaria dela. Tem muita gente que nem conhece. Nem Exatamente. Que é bolsa? Que bolsa? É. Acaba de segurar na mão assim? É, não investe em Bolsa, nunca. É o caso de chegar a três ou quatro investidores e dar, dar um dinheiro pra um cara desse falar uma besteira e todo mundo sai ganhando? Levar. Porque Acontece entrou em pauta, né? Teoria da conspiração, sim. É, Por que não? Arte da guerra. É, pode né? acontecer muito. Acontece Arte muito no, no, no dia a dia do mercado financeiro, acontece muito. Sim. E então, vamos lá. É... Aí vamos lá que eu vou falar besteira, talvez. Aí você me corrige. Aí a Bia é... vai entrar aqui. Não, eu já, já ah, vem de lá de voadora. Eu já, já descobri que, ó, já descobri que não posso usar. tomar muito Yakult. Ah, é... Não posso comer comida japonesa todo dia. Tô aprendendo, tô aprendendo algumas coisas aqui. Até pode, é aquilo que Já aprendi a pegar uma nota de falar, seu dinheiro otário, não pode, porque eu seria mal educado financeiramente. Você já me explicou isso. Que é, ser funcionário público não é tão ruim, desde que você seja carteiro. Porque se é. você tiver envelope, você ganha dinheiro. É. Muito bom. E eu errei isso aqui. É, mas tem que entrar te privatizar. É. Tem que eu não, eu não sou rico porque quando eu era moleque eu vendia papel de carta na escola. Se eu vendesse envelope, hoje eu não sou rico. Tá Caraca, eu tava na trave direto, né? Não, batendo não, na trave ali direto. Ah, não, mas olha só. É, o trader. Trader é o cara que pega a sua grana e investe na bolsa. Também. É não necessariamente. É. É. 
Não, mas eu estou perguntando agora é para falar assim, o que, é, o que é o trader e como o cara tem que se preparar para ser um trader? O então? trader é a cerveja que você está bebendo aí. É mesmo? É. Então, eu estou com dinheiro. Quem bebe o trader é um trader? É o celular que você está usando aí. O trader é esse pão que você está comendo. É o dedo na boca que você está aí. O trade é o medo que você não quer passar. O trade é o sufoco que você não quer ter. O suor que você não quer escorrer do seu braço sem estar tá se mexendo. O trade é o cara que arregaça a mão e tira salário todo mês da Bolsa de Valores. O lugar onde só tem abutre. Só abutre. Eu chego a me arrepiar quando eu falo porque para chegar a trader eu sofri muito. Tive que estudar muito. Estudei com os melhores. Estudei com Storm, estudei com Bull Williams, estudei com os melhores. E hoje eu formo pessoas para ser trader. E a formação de trader não tem nada a ver com comprar e vender. Tem a ver com as agonias que você vai passar que você nem sabe que tem. Ganância, medo, ansiedade, angústia. Isso aí vai tudo aflorar. É porque eu sou um péssimo jogador. Inclusive, eu sou proibido de jogar hoje em dia. Eu era viciado naquelas maquininhas de bingo. Vício, compulsão. É. E aí, quando eu perdia dinheiro, eu queria ficar lá até é. recuperar o dinheiro, até o momento que eu falei, não tenho mais dinheiro para tentar investir, para tentar trazer o dinheiro de volta que eu perdi. Rivalidade, foi aí, que eu, foi aí que, graças a Deus, acabaram com os bicos. <risos> acabaram com as maquininhas. Para mim, não, juro. O pior do que é que um dia você ganhou. Um dia. Não, e aí você passa o resto dia. da vida gastando Vou dinheiro. Ganhar de novo, ganhar de novo. Ganhar de novo. Ganhar de novo. Olha só, isso é engraçado. Eu acho que uma pessoa também pode viver isso no mercado, no mercado financeiro. É o que mais acontece. Eu, eu fui para Friburgo, uma via... ah, você estava nessa viagem? Você estava nessa viagem? Formatura do Rodrigo. Olha o que vai falar gente... aí, rapaz. Ah, estava nessa viagem, a gente foi para Friburgo. Eu que ia morrer a história. É, é, tá vendo? Esse negócio da intimidade. Eles morrem velho. Que a gente não lembra de uma parte da, a gente não lembra de uma parte da formatura do Rodrigo. Eu não lembro. Ele tomou aquele salto ele Comfort, lembra? Aquela bebida sinistra. Assim, é de toda a vida, é de toda a vida. É. Não, mas a gente foi para Friburgo, é, para a formatura do, do Rodrigo, desse amigo nosso que tá ali embaixo da mesa aqui agora. E, é, e aí ele, a gente chegou lá, né? Chegou cedo, a festa era à noite, a gente almoçou e tal, a gente foi não tinha um bingo, na rodoviária de Friburgo tinha um bingo. A gente entrou, primeira vez que eu entrei num bingo na vida. Aí a gente entrou e tal, cara, eu peguei cinco reais. Aí eu acho que tem um cara numa câmera que olha lá, Olha lá, cara de quem tá vindo pela primeira vez. Né? Libera a máquina pra aquele cara, libera a máquina. Deixa ele, hein? E eu, pô, matemático, né, e tal. Aí entrei, aí botei aqueles 5 reais e tirei 150 reais. Então, provavelmente... Aí não, não. Aí eu saí assim, tipo, pô, sorte de principiante, né? Voltei no... E a gente foi isso no sábado, no domingo, voltei lá. Quando eu voltei no domingo, o cara falou, ó, ele vai voltar depois. Segura, libera a máquina de novo pro seu moleque. E eu ganhei 200 e poucos reais. Moleque, eu falei, pô, não preciso mais trabalhar. Pra quê? Eu vou largar vou a faculdade pra aqui, voltar vou lá. Vou largar a barraca aqui do lado, aqui. Não, e eu, é, eu ia voltar pro Rio. Falei, quando eu voltar pro Rio, eu vou procurar vários bingos e vou ganhar dinheiro pra caraca. Vou viver disso. Eu entendi. Aí eu fiquei naquela. Eu entendi como a máquina funciona. Pô, eu já sei a hora que tem que botar mais e botar... Eu criei as teorias na minha cabeça, Sim. mano. Juro. Eu entendi como a máquina funciona assim, ó. Oh, não, não, porque tinha a hora de aumentar lá, botar mais linhas, apostar mais, o negócio aposta muito, aposta pouco, chega a hora que tu tá perdendo, baixa a tua aposta, não ganha a primeira, tu sobe. Aí fiquei naquela teoria e voltei. Tinha um bingo na Tijuca, tinham dois na Tijuca e tinha um no recreio. Porque meus pais moravam no recreio e moravam na Tijuca. Cara, eu comecei a ir nos bingos. Aí ia lá e ganhava, sei lá, uma noite ganhava 50 reais. Aí na outra eu perdia 300. Aí eu vou falar, pô, agora tem que voltar lá que eu tenho que ganhar 250 oh. pra zerar essa história. Aí ganhava 80. Aí falava, tá vendo? É só chegar. Voltar, porque eu vou ganhar de volta e ainda vou ganhar uhum. mais. Aí perdia 500. Aí começava. Aí a sorte é que naquela época, o... aquele banco 24 horas, aquela maquininha só liberava 100 reais na madrugada. Quando tu uhum. botava o cartão, não passava mais isso. A sorte. A, sorte, a, a minha sorte. sorte, juro. Cheguei a dar relógio, moleque. Cheguei lá e tal. Eu falei pro cara, pô, não, toma o relógio aí me dá 50 pratos. É. Eu tava no vício. É a cabeça. Eu cheguei no vício de. Da... A, minha... a minha mulher falou, não. Acabou, você não pode mais pra esse negócio, você tá viciado e tal. Eu falei, não, não vou não. Eu deitava pra dormir, no que ela apagava, eu levantava, ia pro bingo recreio, perdi uma grana lá, voltava, deitava, ela virava assim, esse cheiro de cigarro, sei onde você foi. Ah, <risos> Aí fiquei, fiquei nesse ponto, cara. Caramba, eu, não sabia. eu tava no auge do vício quando acabaram os bingos. Fiquei, tipo, igual drogado em casa, tipo, desesperado, querendo procurar abstinência. maquininha. Abstinência. Abstinência procurando maquininha. Que que Aí tem as barizinhas é. que tinha aquela... Que eles botam uns tapumes, tem até hoje, uhum. botam uns tapumes de madeira. Sim, escondidinho aqui. E vou te falar de verdade, até hoje eu fico pensando assim, pô, se eu botar só 10 reais e não, e não sair de... E não ganhando ou perdendo só esses 10, eu fico de boa. Mas dá essa vontade. Só né? pra tirar a dúvida. Eu nunca mais joguei, nunca mais joguei e é, não jogo. Cara, muita louco. gente, o, 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 o sentimento de ganho, de vitória, é como se fosse... Ele ativa adrenalina, né? Sim. Ele ativa sentimentos... É... 
que você não, não, não consegue controlar. Ganhar é muito bom, assim como tem a pessoa que adora comprar. Comprar é muito bom. Sim. Comprar é bom pra caralho, meu irmão. Porra, comprar, chega lá, me dá essa calça, bota a calça, bota na bolsa, sai da loja. Pra você... filho, e pra filho então? Puta, que você é bom. Pra filho é uma delícia. Cacete, chegar no shopping, é aquela coisa. Vai lá, compra. E você já tem a desculpa pronta, né? É pro meu filho. É. Que na tô verdade, dando a ele o que eu de... não tive. É a desculpa pronta aqui. É a desculpa pronta. Sai natural. É. Só vamos contextualizar para que a galera possa entender também. Quando as pessoas falam trader, e, e esse termo ficou popular aí há, há, há um, dois anos a, a, a mais, né? E aí até saiu a tal da famigerada reportagem do Fantástico aí que menos de 1% dos traders tem resultado positivo com consistência. Quem que é o teve, trader? Não, não, não. Teve, teve, mas teve, é fantástico. Geralmente a Globo faz umas campanhas que não, nem, nem que não valha e contra. É óbvio que uhum. tudo que a Globo faz é. A pessoa quer vilanizar tudo, fala, é uma empresa como qualquer outra. Sim. Então não dá pra vilanizar o tempo todo. Ela, Sim. Só, ela só quis dizer que é pra você gastar menos tempo. No dá mais trader. atenção pra eles, é o Big Brother é mais importante. É, 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 é isso aí. Mas o trader, quem é o trader? É o cara que, nesse contexto que eles querem passar, o trader é o cara que opera todos os dias comprando e vendendo ativos na Bolsa de Valores, que é o que para nós, tecnicamente falando, é o day trader, que é o cara que opera todo dia. Inclusive eu entrei numa treta também no Instagram, Instagram agora é terra de treta, né? Entrei numa treta com o um cara esses dias exatamente por isso. A gente falando sobre investimentos e ele falou que o day trader é um péssimo investimento. Eu falei, você está completamente errado. Aí ele falou, mas estatisticamente não dá certo. Eu falei, quem te disse que isso é investimento? Day trader é um trabalho, como ele falou. Se você tem que todos os dias levantar, dispor do seu tempo para fazer aquilo dali, não precisa trabalho, não é investimento. Investimento é eu colocar aqui um copo, deixar ele ali dentro das previsões que eu coloquei e sair três copos aqui sem eu ter colocado nenhum esforço. Isso é um investimento. Beleza? Se eu peguei o copo e eu mesmo tenho que lapidar o próximo copo e lapidar o próximo, isso não é investimento, isso é trabalho. Então, o day trader dentro dessa área financeira é um trabalho. E como qualquer outro trabalho, para que você seja bom, para que você se destaque, você precisa estudar muito, você precisa ter muito tempo de prática, você trabalha com a parte de teatro, com a parte artística. Quantas pessoas querem trabalhar com isso e quantas efetivamente têm sucesso com isso? Entende? Só que aí o day trade tomou essa, essa exponencialidade por isso. É porque fica aquela coisa de que se o cara é day trade tem que dar certo. Não, né? E todo mundo pode ser. Quanto que é o outro pensamento errado. Chega, não, todo não, mundo não pode chega, fazer. Não, um vídeo pode. no YouTube vai vitorar um day trade. É, não. Eu vi três vídeos no YouTube, vou operar, vou fazer 100 virar 10 mil. Vamos lá, vamos lá. Só uma, coisa, é, é, só uma coisa. Só uma coisa. Se inscreve naquele canal que a gente não vai ganhar dinheiro. Tá bem. <risos> o do Thiago é. Olha só, o Célio tem tá seguido. Perfeito naquilo que ele tá falando. Mas só complementando. Eu. Deixa de seguir. Eu queria ser um investidor, um trader e tal. Moleque, eu vi um vídeo do Thiago Negro explicando o trabalho que dá pra ser, de estudar, o caralho, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou ter paciência pra chegar até lá. Se eu desistir na metade, eu provavelmente vou gastar dinheiro, gastar, gastar, gastar. Vou me frustrar com uma parada que eu ainda não entendi e vou jogar meu tempo fora. Então, então vamos dessa lá. Parada. Então vamos lá. É... Tempo é igual ao dinheiro, correto? Correto. Beleza? Pra você aprender pela internet, e é possível você deveria mudar completamente o algoritmo do seu Google. Você deveria seguir pessoas que são day traders, pessoas que são traders, pessoas que trabalham para ganhar dinheiro da bolsa, que não vão tirar salário, mas que vão ganhar o dinheiro da bolsa. Deixa o Google entender isso e ele te alimentar de informações voltadas para investimento de curto, curtíssimo prazo. Ele vai entender. O que, que você quer? É médio prazo? É longo prazo? Ah, você quer investimento de curtíssimo prazo. Eu vou te alimentar, mas você tem que perseguir isso. Então é possível aprender pela internet, sim. O Thiago Negro, ele é um as, ele é monstruoso, entendeu? Então volta a seguir o Thiago. É, volta a seguir, ele é monstruoso. A diferença entre ele e a gente que é trader é que eu tenho culhão. Eu tenho culhão. Não, 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 não tem culhão, sim. Tiago Nico, depois te liga e a gente resolve esse bagulho. Segue o Sérgio, volta. Porque para ser day trader, tem que ter culhão. Entendeu? Porque você não vai ganhar todo dia, você vai perder. E quando você perder? Tem um gráfico que mostra que cada derrota funciona como três vitórias. Então você ganha segunda, terça e quarta. Na quinta você perde e fala, te falei que essa porra não dava certo? <risos> Lógico. Mentalmente você está dando peso 3 à derrota e peso 1 à vitória. Vamos dizer. Diferente eu, do eu cara quero... que faz a primeira aposta. Sim. 50 eu... ganha 180. Eu comecei operando... 
eu, eu coloquei mil reais na minha conta. É que você, você bota peso diferente. Né? É, é. Quando eu, é, você, no caso, seria um bom treino. Um peso. Ah, um dos mais pesados da história. Seria um trader de peso. E a gente acha que a gordofobia não está em todos os lugares. As suas indicações seriam de peso. Eu coloquei mil reais na minha primeira conta. Depois de treinar muito em conta demo, eu coloquei meu primeiro mil reais na minha Tensa, conta. Tensa, você fica treinando numa conta... É, é, lógico, conta mas, demo. mas ela, é, ela é real, só que... Rafa, Rafael, você é uma, essa conta demo, você... Ela é real e não é real. Por que, é. que ela é real? É o mesmo gráfico da conta real. Qual que é a diferença, sério? Tá valendo. É. Na Pô, conta você... real é, assim, é igual o cara que ele, ele treina maravilhosamente bem... Vai pro torneio e tchau. É exatamente a mesma coisa. Falou assim, ó. Tá valendo, meu irmão. O dedo treme pra apertar o botão. Sou... Tu fez aquilo ali 40, 50 vezes na demo. Fazendo a real é outra e pegada. Sem tudo, sem tudo. Sem é aquilo que você falou. Eu, 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 eu dou aula pro aluno, eu pego questões de, de Enem e vou resolvendo com o aluno ali e tal. E ele vai ser e tal. Aí eu falo assim, quer saber? Vou dar uma treinadinha, vou fazer uma prova aqui do Enem mesmo e tal. Aí quando sou eu fazendo a prova pra mim, eu já começo a... Calma aí, 10 mais 10 aqui, deixa eu botar aqui no papel aqui pra fazer. Sim, sim. Não, não faz de cabeça. Meu aluno fala, não, faz essa porcaria de cabeça, pô. Tá. Porque nós somos tomadores de decisão. Aí, né, você não é, é uma pena. Eu sou <risos> mas nós somos Flamengo. Nós somos Flamengo. Ah, entendi. Qual é a diferença entre o Michael e o Gabigol? O Gabigol foi O Michel é muito mais rápido. Ele é muito mais habilidoso, tá na tomada de decisão. O que, que eu faço no momento X? No momento chave, eu faço o quê? Ele escolhe a opção errada. E o cara que é craque, ele no momento X, de apertar o botão, ele escolhe a opção certa. É o Ronaldo. É o Neymar. É o Romário. Romário. O Adriano é o Romário. Não, três não, três decisões. Três 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 ele tem que tomar a decisão é onde o batimento cardíaco dele para. Tu, tu. Ao invés de ficar... Isso faz a transpiração, faz você transpirar, suar, ter sudorese. Então, o cara que é craque no trader, na hora dele apertar o botão, o batimento dele fica, ó, calma. Agora é o momento que eu sempre esperei. Chegou a minha hora. Eu sei o que eu tô fazendo. Bater pra fora ou bater pra dentro é consequência de 50% de chance de dar certo ou errado. Deixa eu falar só uma coisa sobre conta demo, como é que se forma. Primeiro, você pega um método, desenvolve ele, faz backtest, mais de mil entradas. Mil. Deixa eu te provar como é que isso funciona. Mais de mil entradas olhando para trás. E aí você chegou à conclusão de que tua estratégia, como eu e o Rodrigo, a gente chega, que a nossa estratégia supera 90% de acerto. Ótimo. Vamos para a conta demo, quero ver isso funcionando realmente. Você dá a entrada na conta demo e manteve a estatística, teve uma queda de 5%. O método deu certo 85 vezes. Análise técnica é estatística. Quando A acontece, B sempre ocorre. Ocorre em que frequência, Sérgio? 85% das vezes. Ótimo. Se eu apostar com o mesmo capital, a cada 10 após eu vou perder entre 8, 9. 9 vezes eu vou ganhar, uma eu vou perder. O saldo é positivo. Eu tô bem. Então você leva para a conta demo e testa mais 500 entradas na conta demo com o mesmo dinheiro que você entraria na conta real. O que, que muda para a conta real? Você, pô. Uhum. Mas na primeira operação que eu fiz em conta real, eu perdi. Mas se você achar um método infalível, é milionário. Pega o dinheiro emprestado do banco, aposta tudo, bota tudo naquela operação que você vai ficar milionário. A gente joga com acerto e erro, mas mais acerta do que erra. Só que as pessoas quando tem, começam a ter o revés na conta real, elas falam, a conta real modifica. Não, é você. É você. E o que o Sérgio falou, ah, todo mundo treme no tá valendo. É no tênis, é no futebol. Sim. Se falar, tá valendo, você vai tremer. Mas o que vai fazer você parar de tremer é participar de mais torneios. Mais torneios. É enfrentar os caras diferentes. Sim. É ver o cara que bate ao contrário de você e falar, ele tá me ensaboando, mas eu não vou sair daqui. Resiliência. Quem ganha dinheiro no mercado financeiro é resiliente. Apanha e faz. Apanha e faz igual o topo, Hulk. É isso que tu tem pra mim? Eu vou ficar aqui o dia inteiro, mano. E mais é Capitão menos... América, eu vou ficar aqui o dia inteiro, eu posso tomar porrada o dia inteiro. E eu não vou sair daqui, é minha vida. Isso que você falou, só nisso que ele falou, 1.500 testes antes de começar a operar. Quem é que tem paciência pra isso? Storm. Quem é que tem paciência pra isso? O cara vê dois vídeos no YouTube, fala, ô, oh, tranquilo, o cara acertou tudo ali, eu vou fazer também. Ele testou 1.500 vezes antes de começar? Não. É o imediatismo. Eu vou falar da minha Aí vem a sensação. Eu, Storm. O Rodrigo Cohen, a gente fica 1.500 vezes testando. Não, mas você entende por que, que as pessoas acham ah. que é fácil? Porque ah. ela já vê 
Ela pronto. já vê o pronto. É. Exatamente. É igual o Rodrigo ah, falou. Compra meu, meu e-book e que você é, vai ser um é. cliente de sucesso. Compra o meu curso e aí entra, entra nessa outra questão também do que, que banalizou, o que, que fez o day trader ser o que ele está se tornando hoje. É o trader vendedor de curso. Ah, sério, quer dizer que o cara não pode vender curso? É claro que ele pode. Na minha opinião, ele deve. Se ele realmente tem um método que funciona, que dá certo, ele tem que ensinar isso para cada quantidade de pessoas cada vez maiores. Porém, não é vender mentira, que é o que a gente vê muitas vezes. Porque o cara vende é o seguinte, ó, compra o meu copo, que com o meu copo, só apertar que tá dando certo. Não, não é bem isso aí. Tem um caminhão de coisa aqui para trás antes de chegar no copo. Só que o cara só vende... A ideia do copo. É, eu tava conversando com o Rodrigo, ele tava me explicando isso, que ele tava com um robô lá, ele tava até botando no, no Instagram, o Neo, né, aquele, aquele robôzinho que ele tava fazendo estamos, e tal. Estamos. É. Nosso e aí ele falou, não, o robô ainda, eu ainda, ele até botou o desafio, né, de fazer, não, não lembro agora dos números, assim, tipo, dobrar o capital em X tempo, né, ele falou, não posso dizer que é em três meses, porque ele já até dobrou em três meses. Uhum. Mas eu ainda não sei se ele vai sempre dobrar em três Sim. meses, então eu vou colocar em um ano para garantir pelo menos em um ano. Aí depois eu posso ir diminuindo esses períodos para saber que não adianta. Se botar Sim. uma mentira, né? Isso vai... é um profissional. O Você entende a visão do profissional? Ele não, ele não tá ali de brincadeira. Ele não tá ali de oba-oba. Ele entende que aquilo é uma profissão. E, e que, que ele cuida do dinheiro de pessoas. E que ele tá cuidando dos sonhos. O dinheiro é sonho, pô. O dinheiro é sonho. Então ele tá cuidando ali, não é só dinheiro, não é só papel. É a casa, é o carro, é a viagem, é a faculdade do filho. Então, pô, o cara não é, desculpe o termo, não é um fanfarrão que vai pegar e fazer qualquer coisa com o seu dinheiro. Então esse é o profissional. O grande problema é que as pessoas não querem se profissionalizar em nada. Elas querem é o atalho. Qual que é o atalho? Quantas vezes a gente ouviu isso dentro do nosso negócio? Melhorar não, cara, olha só, não, não quero aprender o que tu sabe, não. Me fala aqui, ó, como é que eu ganho dinheiro? Aí fala assim, pô, querido. Como é que eu fico milionário? É rápido, não é rápido. Mas então, se rápido, eu tiver depois. dois mil, tu não faz é, multiplicar pra É mim, isso aí. Já teve alguém que falou isso pra vocês? Pô, cara, algumas cara, vezes. Isso te... No, no nosso é caso, mesmo. que a gente lida com o dinheiro das pessoas, nós somos administradores financeiros, administradores de recursos financeiros, as pessoas não querem realmente, não tem a linda de apertar o botão de fazer. Fala, cara, eu preciso que você cuide do dinheiro, do meu dinheiro que está na corretora. Lógico, eu vou cuidar, tudo bem. Eu vou ser o babá, a babá do seu dinheiro. Tá bom, ah, vamos lá, eu vou cuidar do seu dinheiro. Então, eu sou admi nós somos administradores de recursos de terceiros. E a gente administra, a pessoa tem confiança na gente, a gente administra o recurso dela. É... Não tem como... A pessoa imaginar que ela vai botar 100 mil e com um mês vai ter 200. Não, não. Pelo amor de Deus! Se o mercado fosse assim, não existiria trabalhador, todo mundo estava no mercado não, financeiro. Sim, sabe, você está contrariando vários grupos de WhatsApp, né? Eu, eu <risos> cara, um dos princípios que eu uso é... Até há pouco tempo, eu vi a foto de um cara no Porsche. Mas só que eu conheci o cara do Porsche. E o cara do poste tem um Voyage 2016. Eu conheço gente assim. Então, é, pô, ele tem uma porra de um Porsche e não é. Ele tem um Voyage 2016 ele aluga o Porsche pra tirar foto. Isso é verdade? Eu falei de sacanagem mano. quando vocês chegaram. Eu conheço o cara, mano. Eu conheço o cara. Eu conheço o cara. Eu conheço o cara. Eu conheço o Eu conheço o cara. Eu conheço o cara. Eu conheço o cara. Eu queria ter um Voyage 2016. Eu queria ter um Voyage 2016. Me vende um Voyage 2016. Eu vou seguir esse cara que eu Eu vou falhar no Porsche, mas eu vou ter um Voyage Mano, eu conheci o mano. Eu falei, cara, essa aqui não tinha falou o Porsche. Porra, não, mas eu. Que isso, cara. É engraçado que isso não é só no mercado imobiliário. Não. Cara, eu conheço gente que já vendeu, é, já vendeu franquia de curso de pré-vestibular e o cara alugou uma cobertura mesmo pra fazer reuniões com a galera. Alugou uma cobertura, não vou falar onde, que não vão chegar, vão chegar muito fácil no lugar. Uhum. E o cara alugava. O cara alugava a. A, a, essa cobertura <risos> pra fingir assim, tipo, ó, comprem, façam a franquia, abram, como é que é? Matriz, né? E, é, filiais. Fa, façam filiais da, do meu curso, porque olha como é que eu tô bem de vida e tal. Porra, uma cobertura bacana. e tal, com carrão. Pô, o Gão, 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 deixa eu te perguntar, na moral, na moral, tu vai seguir um cara que é orientador financeiro, que é CNPIT, que trabalha no mercado financeiro como day trade, e anda de SUV, Hyundai, que vende no Brasil, ou tu vai seguir um cara que é day trade que anda de Ferrari? Ah, tem mais que se fuder mesmo, pô. 
Que, que pega a pistolinha com dinheiro e grrr, pra cima, ó. <risos> Sexta-feira, grrr. É muito mais atrativo. Tem mais é que se ferrar mesmo, mano. Sabe por quê? <risos> se o cara trabalha no mercado financeiro e tem todo esse sucesso com 25 anos, ele tem consciência financeira, ele não vai gastar dinheiro dele numa Ferrari. Ele ainda tá em período de evoluir. Tu não vê um maluco de 45 anos com uma Ferrari, posando na Ferrari tentando vender curso. Vai ver um maluco de 20 e poucos, pô. Sim. Aí o um maluco de 20 e poucos tem uma Ferrari, mas não tem uma mansão. A primeira coisa que vai pensar é em casa, pô. É casa. Casa. Só que você compra sonho, você não compra destino, você não compra profissão. Você compra sonho. E sonho é o cara que viaja para Dubai. Se eu te falar que eu vou te ensinar uma estratégia, um método vencedor de você trabalhar todo dia e tirar 200 pau, investindo 2 mil reais, vai separar 2 mil reais da tua conta, vai investir em opções binárias, vai tirar 200 pau por dia, tu não vai fazer. Sabe quanto é que dá 200 pau por dia? 400 conto, pau por dia. Superar, conto, é, superar, mas eu vou falar é que quando normal. você chegar a dois contos, que é o capital que você investiu, você vai parar. Você vai querer? Pô, dois contos? Dois contos não. Dois contos não, não muda a minha vida. Eu quero bagulho de milhão. Uhum. Aí, que rápido. Ainda tem um rápido. A frase do rápido ainda que entra no... Aí que é, é, é engraçado que a internet está aí para você... Por exemplo, eu... É, o o Chas me ajudou muito nisso, né? Que eu, eu... Há cinco meses atrás, eu era o cara que queria fazer tudo. Se você falasse isso aí comigo, porra, é, varrer rua tá dando dinheiro, vamos varrer rua, eu falava assim, caralho, deixa eu fazer um cálculo aqui no meu dia, eu acho que eu tenho duas horas sobrando, dá pra eu varrer rua. Aí eu gastava duas horas varrendo rua, só que aí, tipo, essas duas horas eu poderia estar tá trabalhando no podcast. Sim. Aí o chá chegou e conversou, cara, você tem que começar a focar nas coisas que você está fazendo, porque você é um cara que quer abraçar muitas coisas, fazer muita coisa ao mesmo tempo, e tu acaba vacilando na, na, no tempo, porque você fica devendo tempo para os outros, para as coisas, para os seus investimentos. Sim. E aí a Rio também já tinha tido esse tipo de assunto comigo, eu falei, cara, cara, isso é verdade mesmo. Aí eu comecei a querer focar mais nas coisas. Aí, por exemplo, no pandemia, você acaba se esbarrando tendo que ficar muito tempo dentro de casa. Sim. Aí foi quando teve essa crescente do nome trader, o caralho, foi quando eu fui pesquisar sobre começar a investir dinheiro, começar a fazer dinheiro estando dentro de casa. E aí é onde a internet é muito perigosa. Porque o que surgiu de venda de e-book para eu ficar rico no dia seguinte foi um absurdo. Curso. Curso e, 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 e o caralho. E aí eu esbarrei no vídeo do Thiago Negro, fui ver um pouco a mais e vi que o cara tinha um, um podcast também. E aí o cara tinha um episódio é, que era só conversando sobre um cara que é trader. E aí, porra, era duas, três horas de material, você vai conversar com o cara. O dele conversando com o cara. Aí o cara falava, não, porque eu li livro de fulano de tal, eu estudei não sei o que, li livro de fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só o que o cara fez, irmão, o tempo que ele demorou pra chegar até onde ele chegou, e eu querendo ganhar dinheiro em Isso uma semana... Isso não vem. É impossível eu conseguir comprar uma porra do e-book de 180 reais, de 800 reais, e começar a fazer dinheiro com dois dias, cara. Eu não sei como. O Célio, ele vai explicar o caminho do e-book. Né? O Célio uma vez me explicou uma coisa que eu nunca mais esqueci. É, a, a... Se você não pega esse e-book, você vai pegar um puta de um quebra-cabeça de 1.200 peças espalhadas nesse quarto aqui, pô. Não, sim, o, mas eu acho que no que ele está tentando dizer é o seguinte, é aquilo que a gente estava falando, o que foi vendido para ele na ideia de fazer o day trade era que era algo simples, rápido e que ele ia ganhar muito dinheiro. Que era só sim, investir assim. 160 reais, 180, comprar o um e-book e, e que o e-book resolveria o problema dele. Aí, onde que a gente está tentando chegar? que é uma profissão, então não é algo simples assim de se fazer. O que ele está tentando te dizer é o seguinte, o e-book com certeza não te faria ser um trader profissional, mas encurtaria muito o caminho da sua pesquisa, porque o e-book já é um material organizado. É o que a gente fala muito do seguinte, o que é a internet hoje, como você falou? Ela é uma benção e ela é uma maldição. Por quê? Por exemplo, se você for parar para pensar estatisticamente, o número de suicídios aumentou estupidamente com a internet banda larga. É sério, qual coincidência que isso tem toda? Você nunca teve tanta facilidade para comparar a sua vida com a vida dos outros antes da internet. E tornar ela suicidável. E, 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 é, e é tipo, cara, pô, tipo assim, vamos colocar na nossa realidade aqui. Pô, eu tô com 37 anos, aí eu começo a pesquisar no Instagram, pô, os caras de 37 anos estão em Dubai, estão não sei onde, estão com... Mano, minha vida é uma merda. O cara tem 58 mulheres, eu tô com a minha mulher, tem 18. Eu falo, pô, mano, minha vida é uma merda. Então, assim, a, a, o que começa a acontecer com a internet é essa comparação e essa necessidade de, ó, é agora, é agora, tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que ser ontem. Então, o que, que acontece? Os produtos digitais, qual que é o papel dos produtos digitais? Qual que seria o papel desse e-book? 
O e-book seria o primeiro caminho. O e-book seria o que a gente chama de produto A. Teoricamente, um, um profissional digital, seja vocês com podcast, seja ele com trader, seja eu com educação financeira, o ideal é que todo mundo tenha três produtos, A, B e C. Eu vou sair um pouquinho do tema, mas acho que vale a pena que é uma parada maneira de falar. Muito. Né? Todo mundo tem que ter o um produto A, B e C. O que é o um produto A, sério? É o produto que traz o cliente, a pessoa, até você. Então tem que ser um produto de fácil acesso e muito barato. Então, por exemplo, um e-book. Um e-book de R$ 49,90, um e-book de R$ 59,90. O que, que vai acontecer? Vamos colocar em números aqui. Você tem aí uma pessoa, vendo o mesmo vídeo que você viu, um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas viu o mesmo vídeo que você viu na internet. Só que no final do vídeo o cara direciona para o e-book. Desses um milhão, vamos lá, 100 mil compraram o e-book. Olha a diferença, eu tinha um milhão, agora eu tenho 100 mil. Por que, que compraram o e-book? Porque se interessaram pelo conteúdo e porque era barato. Ninguém vai meter um produto ali no final do vídeo de 3 mil reais e o cara comprei. Não vai. Precisa estreitar o relacionamento. Esse é o papel do e-book, esse é o papel do curso barato, do curso de até 100 reais. Estreitar o relacionamento. É você olhar para o Sérgio, é você olhar para ele e falar assim, pô, o que esse cara fala tem sentido. E você começar a ver aquela pessoa como referência. Do e-book, você vai para um produto intermediário, que a gente chama de produto B. Então, o e-book, ele não resolve o seu problema completamente, mas ele te dá uma provinha. É igual você ir no rodízio e o cara botar o queijo. Porra, tu fala pra comer carne, não quero queijo. Mas o queijo já me dá uma provinha, já dá uma saciada. Quando vier a carne, eu vou... é o produto B. E aí já é um produto intermediário, um produto de 500 até 2 mil reais. Resolve quase que completamente a sua dor, o seu problema. Então, por exemplo, com um produto B de trading, o e-book você não vai operar. Mas com um curso de trading você já vai operar. Você já consegue apertar o botão. Talvez você não vai ter a consistência que você gostaria de ter naquele intervalo de tempo. Vem o produto C, mentoria acompanhada. Performance. Mentoria acompanhada. E aí no produto C, você paga 10 pau para estar com o cara ali operando junto. Opero junto com você três meses aqui, querido. 10 mil. Só que aí, qual que é a lógica por trás disso? Será que eu conseguiria te vender o meu produto de 10 mil, que é o que eu queria te vender desde o início, no vídeo que você viu com um milhão de pessoas vendo? Ah, não conseguiria. Entendi. Mas aí eu vendi um e-book de cento e pouco, pra você não deu nada, cento e pouco, pô, um rodízio. Ah, tranquilo. É aquela tal da aula grátis. Não, venha comigo que eu vou te ensinar é, a, o básico do mercado financeiro e tal, e vai ser de graça. Exatamente. Aí no final ele fala que tem ali um cursinho. Um tal. produtinho, é. que já não é o produto que, que, é, que tu até parei e pensa assim, pô, o cara me deu uma aula grátis aqui, me ensinou um monte de coisa. Reciprocidade. Vou, vou, vou pratas aqui, vou dar pro cara. Pra Reciprocidade. Você fala assim, pô, o cara já me deu, o que, que eu vou dar em troca pra ele? É exatamente essa ideia. E ainda vou pegar o gancho do sério e vou falar, vamos lá. Você falou 500. Não, 500 não. O e-book foi quanto? Ele que falou do e-book 100 e pouco. Ah, de, eu falei é, até 460. Não, vamos botar mil. mais. Bota aí. Pô. Não, o e-book de 5 mil é um e-bookão, hein? Um é um e É o e-bíblia. Pô, é o e-bíblia. 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 É o financeira de constante. Vem 12 após. A e-bíblia vem com 12 e-bookão. E o Ida, 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 o Vamos lá, vamos botar um e-book top, quentão, beleza? beleza. Quentão. quentão. O primeiro curso que tu vai fazer com o um cara, que é o produto B, 2 milzão. E o terceiro produto, botou quanto, sério? 10 pau. 10 pau, cara. 10 pau dá 12,500. 12,500 que vai voltar pra ele aí 2, 3 mil reais por mês. Ao eu poderia dar a entrada no meu Voyage 2010. Olha o Voyage aí, ó. Esse Voyage... Mas dá pra rodar no Uber com a beleza. Dá pra rodar no Uber Dá pra rodar no Uber que é o beleza. Dá pra meu canal. Vai pra onde, mano? Manguinho. É. Faz seu Uber com, com aquele... Faça o canal Gordo Uber. É. Eu uso também a coisa de Não, eu tenho um botão de pane. Sabe que o Uber tem um botão de pane, né? É. Vai pra onde, mano? Manguinhos. Pô, beleza. Vamos embora. Manguinhos. Meu irmão. Ele puxa aqui, ó. Puta que pariu. No meio do caminho, ele tum, pum. E o carro morreu, mano. Não, não tem pra te levar. É. Uber maneiro tem botão de pane, pô. É mesmo? Pô, causa pane no carro, acabou. Não tem como ir, mano. Tem que pegar outro Uber. Eu abro meu, meu, o capô do meu motor aí, mas manguinhos eu não vou. <risos> Enfim, tu tem Por lá... 20 reais, hein? É, pô, <risos> viu então. Pô, viu então. Tu tem lá 12.500, que pode te trazer, eu vou jogar pra baixo, tá? 2.000 reais por mês de retorno. Abre um negócio aí com 12.500, vamos lá. Não abre, já começou Abre aí, aí, abre aí, qualquer um, pensa. É um café, vamos montar um café? Fiz igual o Thiago Nilo Stein. Vamos montar um café? Não, Ou tu acha que ser investidor é fácil? Fora. Tu acha que recomprar na baixa é mole? É que negulei o Warren Buffett só até a metade. O Warren Buffett é dono de tudo. Então quando o preço cai, ele tem bilhões para comprar de novo. 
pobre não pra pode ser investidor, é beleza? Porque pobre não pode ser investidor quando o preço cair e não tem dinheiro para comprar de novo. O único dinheiro que ele tem, ele botou lá. Então vamos separar investidor de cara que vai para o pau no mercado financeiro, beleza? Então, pode te voltar dois mil reais por mês. E você abriu uma lanchonete que te volta dois mil reais limpo por mês com imposto de renda pago e você gastou dois mil duzentos e cinquenta reais. Ele vai te voltar dois por mês. Calcula o nome aí. 24. 24. Ah. Voltou, né? Só que quando você chegar a 24, você vai ter quanto a mais? 12. Abre uma outra lanchonete, pô. Uhum. Quanto ela vai te voltar por mês? Teórica, 2 e 2. No baixo, 2 uhum. e 2. Porque você fez um curso top de 10 mil. 10 mil é um curso top. O cara vai te apertar, meu irmão, meu irmão essa é assertividade top. Mas você não chegou lá ainda porque você, você não comprou nenhum e-book. 2, 2, 4. 4 por mês, 48. Tira só 12 e monta mais uma lanchonete, pô. Vai montar uma lanchonete. Quando você se emputecer com tanta lanchonete que você tem, você faz fusão. Junta duas lanchonetes onde você tinha 12, 24, que vão te dar 4 por mês. E você não quer mais do que isso. Você está investindo 12 para tirar 4 por mês. 12 para tirar 4 por mês. Mas o que quebra é que o cara investe 12 para tirar 24 por mês. Eu tenho um cliente, não vou falar o nome, não é o caso. Ele estava indo muito bem na conta dele operando dólar. Ele foi para a conta real e começou a ganhar dinheiro. Ele falou, Sérgio, eu comecei a ganhar dinheiro operando um contrato. Sério, um contrato. Um contratinho. Eu, tenho, eu opero dois. Eu opero dois e tiro 400 reais por dia. Pô. E não tô falando que tiro 400 reais todo dia. Tem dia que eu tomo loss. Mas quando eu tomo loss, eu paro com 150. Ou eu ganho 400 ou eu perco 150. Posso te falar? Não tô nem um pouquinho satisfeito com o que eu faço. Então vamos lá. O cara foi lá com um contrato. Tô, tô, tô fazendo 150, 200, 150, 200. E ele estava operando com um contrato. Um contrato, um contrato, um contrato. Fazendo 150, 200 reais por mês. Eu falei, cara, o que, que aconteceu contigo? Ele falou, porra, teve um dia que eu operei com um com certeza que ia dar certo. Primeiro erro, certeza que vai dar certo. Quem manda em você é o mercado, não... Quem manda em você é o mercado. E não você manda no mercado. Errado. Ele falou, vou dobrar. Dois. Olha o chá, a vingança aí, ó. No dólar, no dólar. Pô, porrada. A próxima não passa, quatro. A porrada já ficou grande porque juntou a perda de um com a perda de dois, com a perda de quatro contratos. Tava bem... E foi bem no fudido. dólar, né? Foi no dólar. E o dólar machuca. E o que, que ele fez? Agora é pra virar 20 contratos. Que Ei, porra, quebrou. É, quebrou. Quebrou. 20 contratos. Bem, tem duas saídas. Ou ele bota a culpa nele mesmo. E aí ele tem um mindset bom, positivo, a culpa é minha, eu vou desenvolver, vou melhorar, ou fica mais fácil. Culpa do Bota dólar. a culpa ou no dólar ou no formador. É, Sabia também. que não era pra seguir esse cara. Também, cara, também. Eu não te mandei em momento nenhum botar 20 contratos de dólar. Eu te mandei operar com um, mano. Você botou 20 porque você queria. Quebrou uma operação só. Vapo! E aí o que, que ele criou pra ele? Isso não serve. E hoje é meu cliente. E o que ele fazia em três meses, eu dei para ele em uma semana. Que foi simplesmente pegar todo o capital dele e dar para ele 5% que ele precisava. O que ele fazia em três meses em fundo de investimento imobiliário, eu dei para ele com uma semana de trabalho. Ele falou, olha como é que muda o mindset. Sabia que esse era o caminho. Mas há uma semana, esse não é o caminho. É, eu... Mas é, não, e, e você é deve estar julgando, tipo... Não, eu fico... Não, e a gente deve estar julgando, tipo assim, cara, esse cara é doido, como é que ele fez isso? É mais normal do que parece. Não é, velho. É mais... Querer se vingar do mercado como se ele fosse seu vizinho que tá com a pé na sua janela, é mais normal do que parece. Tipo, é. histórias como é, quebrou a conta, não pô... Isso acontece. E na hora que ele falou, sabia que esse era o caminho, eu fiquei na dúvida. O caminho não é o caminho. Eu tô certo, eu tô errado. Caraca, meu irmão, o mercado financeiro é bom ou ruim? E como é que é essa parte, assim, o trader, é, o day trader, né? Se ele tem que estar lá todo dia, isso eu falo com, por exemplo, no meu caso, aula particular. Se eu não tiver preparo nenhum, eu não aguento dar seis, sete aulas no dia. Pô, primeiro que eu, quando eu dava, eu pedalava entre uma casa e outra, quando eu chegava lá, tinha que ficar mais uma hora sentado ali e tal. Então, exigia fisicamente também. E o, o, o day trader deve ter isso também, né? Uma alimentação a parte física, porque o cara ficar sentado ali tantas horas e tal, também tem que, deve exigir também, ou não, né? Ou então vai atrapalhar o cara pelo fato dele não ter se preparado, né? É, ele, na verdade, ele é um atleta de alta performance. Então, um atleta de alta performance, ele se limita 
algumas coisas e ele tem que praticar outras. Por exemplo, cervical é a primeira coisa que você tem que trabalhar. Então você vai fazer exercício físico regularmente, para trabalhar a cervical, para fazer alongamento, porque você fica muito tempo sentado. Não o day trader. O day trader trabalha duas horas por dia. O Hugo chegou, ele era duas... Só oh, oh, oh. oh, duas horas? Quero sair pra mim. É. Quero de novo. Não queria mais, quero de novo. Eu Mas sabia eu... que isso era o futuro. É porque ele fica duas horas com a Helena aqui assim, ó. Ele vai ali, ó. Já, Pai, operei, já operei com a Helena no colo. Porque Dá eu pra... tinha que operar. Viu? Eu Dá pra operar cara. com a Helena no colo. Ai, puta, Você viu até um bicho com a Helena no colo. Era pra eu ter comprado o... O workbook. O workbook. Que falta você me faz. É... O day trader, ele... Por que ele opera de duas a três horas por dia e não mais do que isso? Porque o mercado ele tem uma máxima, ele te dá e ele te toma, seja qual estratégia você adotar. Ele, ele tem períodos que você não vai ter uma estratégia perfeita para todo o mercado. Então você tem uma estratégia X que funciona num perfil X de mercado, mas não vai funcionar tipo no perfil Tipo abertura X. de bolsa... Isso, né? fechamento de gap, abertura de bolsa, eu trabalho em tendência, mas o meu setup não é bom em congestão, ou trabalho muito bem em congestão com suporte e resistência, mas não é bom para tendência. Então você vai ter que definir qual carrinho você vai usar para tra trilhar essa estrada. E o teu carrinho, ou ele é off-road, ou ele é on-road. Né? Não tem o, o, o famoso sonho do off e on-road. Não, não qualquer tem. estrada eu é, tô aí. É, é, qualquer <risos> estrada eu tô aí, vamos trampar. Não, não é isso. Então, o teu setup, ele pode se encaixar no perfil do mercado, naquele horário que você sempre trabalha, que você sabe que ele vai se encaixar naquele horário, naqueles dias em que você sabe que ele vai funcionar e só naqueles dias. Se você for operar fora dele, você vai devolver tudo que você ganhou. E quem tá te falando é quem já apanhou pra cacete. E quem já foi ganancioso. Tipo assim, de botar, tá ganhando no dia 800, 900 reais. Cara, eu falo isso tranquilamente. Eu nunca ganhei mais do que isso. Eu acho que o maior dia que eu fiz na minha vida foi 1.700 reais por uma sorte fodida. Num dia? Num dia. Não ah, existe mais do que isso também. <risos> é uma coisa de um Entendeu? dia. É, é, e é não é replicado. Não, é porque não... ele tá falando... Não, humildemente falando, eu não ganhei mais do que isso. O máximo que eu ganhei foi 1.700 reais um dia. Cara, você vê vídeos de grandes traders que faz 25 mil, não, 15 não. mil por dia. Eu Entendeu? tenho 30 anos, eu sempre trabalhei por 80 no dia. <risos> ele trabalha 3 horas por dia, faz o lucro dele quando dá e quando não dá, ele não faz. Mas quando dá, ele faz, fecha o flip, vai viver o que o sério apregou assim. Sempre com muita propriedade. Lifestyle. É estilo de vida. Mas não é estilo de vida de andar de Porsche. Nem de... É, Voyage da vida. Andar de helicóptero e falar, comprei. Aqui, ó. Ah, moleque. Não é isso. Lifestyle é poder desfrutar de uma praia. Ver tua família. Ter tempo para também. Dia de semana. Ter tempo. Entendeu? Dia de semana você vai pra praia. Dia Tem de semana esse cabelo você... na régua. O oh, cabelo. Oh, 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 e a barba? Aí, e a barba? Aí, pega essa barba aqui. Essa pai. barba, isso aí. A barba no paquinho é pro é... <risos> Tem barbeiro aí? Não, barbeiro não serve, eu quero um desenhista. Porra. Arquiteto. Arquiteto. É. A barba vai ser arquiteto. Aqui, barba no cad. Isso aqui vai lá pro cad. Quem não lava com sabonete é shampoo pra barba? É outro nível. Essa coisa do estilo de vida também foi uma das coisas que me pegou, porque. é... É, um dos vídeos que eu assisti estava levantando os, os maiores homens de sucesso. E as coisas que eles têm em comum é, eles acordam muito cedo, cuidam da saúde, é primordial isso que você estava falando, né, sobre ser um atleta, né? É, cuidam da cultura, é, então todos eles têm um, um livro a tirar cola, tem um livro no bolso, para que eles estão sempre lendo, e o momento de trabalho. Tipo, tudo isso eu posso fazer. Agora, cuidar da saúde, eu acho que me pegou um pouco. Que pegou? Me pegou. <risos> Dá uma malhadinha, uma corrida. Mas seis horas da manhã. Então, então, então além, da, além da barba, tem que fazer, por exemplo, a unha. Tem que estar sendo tem bem que... feita a unha. Até é porque o senhor está no caminho. Então, tá no... <risos> <risos> é, mas o, o trader de sucesso, ele acorda cedo, não é para trabalhar. A pessoa de sucesso acorda cedo. Sim. A pessoa de sucesso é, acorda às é, 5 é, da manhã. Tempo, né? Sendo trader ou não, né? Sendo é, trader ou não. E assim, eu acho que você tem que saber se aquilo é ou não pra você, sabe? A gente tá dando um caminho pra quem que se interessou e quer, de repente, traçar o caminho de trader, mas não necessariamente aquilo é pra você. E você tem que ter essa maturidade de entender isso. Por exemplo, eu mesmo que trabalho com o Sérgio, eu não opero day trader. Eu não sento no computador todos os dias pra operar. 
Então eu tenho alguns setups, eu faço outros tipos de operação, a gente chama de swing trade, são operações com mais tempo, então eu abro posição num Swing dia. eu já fiz, swing eu já fiz. Já é... Mas era trade. Mas é o trade. Não, não. Ai, corta, corta, Cuidado, hein? corta. <risos> Só ouvi falar. É tipo caviar. Outro, Só ouvi falar. O outro comigo. que ele vai falar, eu quero ver se também você também fez. É. E aí, se você, por exemplo, é um cara que está tá entrando no mundo de investimento para o longo prazo, por exemplo, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Entende? Então, vamos colocar o exemplo do amigo aqui. Eu não quero estudar isso tudo, eu não quero esperar isso tudo para começar a operar. Eu consigo operar de uma maneira mais fácil? Consegue. No que a gente chama de position. Já fez um position? Não. Já fez um position? Né? Eu já comprei um e-book. <risos> Kama Sutra. Tem <risos> muita reposição. Tem muita reposição. Tem reposição que na Kama Sutra. Fiz até filho, cara. Fiz até filho com as positions. <risos> Meu casamento melhorou muito. Eu recomendo. R$49,90 também. Ele vai esquecer aqui. Se comprar na aula, eu ainda ganho cashback. <risos> position <risos> maravilhosa. <risos> Porque o Kama Sutra ajuda a mãe. Você vai amar muito mais. Caraca, muito bom. Não, mas fala o que é o position. E aí o position... Peraí, vamos lá. E aí o position é o tipo de investimento que você faz para o longuíssimo prazo. Então eu não estou preocupado com a rentabilidade que eu vou ter semana que vem, que eu vou ter amanhã de manhã. Eu estou me posicionando no mercado, por isso o nome position para que eu possa surfar a onda do mercado que tendenciosamente ao longo dos anos é uma tendência positiva. Então daqui a 5, daqui a 10 anos, óbvio, que se eu fizer boas escolhas hoje de ativos e de ações, a tendência é que nesse período isso tenha se valorizado e com isso eu vou aumentando meu patrimônio. Mas onde que eu quero chegar? É, você tem que entender que, tipo assim, é uma profissão. Então não é algo que você vai começar do dia para a noite... Não é algo que você vai, fazer, vai olhar três vídeos hoje no YouTube e você está operando. Nem tão pouco, se você já tem um trabalho, uma ocupação, uma atividade, talvez isso não se encaixe na sua rotina. É. Que é o que mais acontece. A maioria das pessoas, disparadamente, não tem essa disponibilidade, sei lá, no mínimo três, quatro vezes por semana, está sentada na frente do computador entre nove da manhã e cinco da tarde. Ela não tem. Ela está trampando, está no trabalho dela, está pensando na cidade, está voltando... Tá, entende? Então, eu assim... particularmente não consegui porque eu tenho insônia. <risos> Aí eu consigo dormir só 8 horas da manhã. Eu deito uma da manhã, da madrugada, pra dormir. Fora, só. É mas eu, fora. eu só consigo mas dormir 8 horas da manhã. Aí 9 horas da manhã não tem como Mas tem, tem disposição, né? Mas assim, é, é, é um mercado muito interessante. Só que não é farra. Não é essa fanfarra. Quando eu acordar às 5 da manhã, eu sou completamente... Eu Contra Quando isso, eu falei, irmão. eu falei, ele vai rebanir. Eu sou da madrugada. Eu isso. Não, eu edito, eu, eu edito muitas horas editando vídeo, é, e aí eu passo a madrugada inteira no computador. Geralmente são seis, sete da manhã que eu tô indo dar... De... Só que, diferente dele, eu não durmo mais oito e tenho uma noite de sono. Uhum. Eu durmo mais oito e às dez, dez da manhã. Eu não consigo... Assim, é sobre o mano. É, assim, nove e meia, dez horas da manhã, eu tenho que estar tá fora da cama, senão eu começo a dar... Dor Sim. no meu corpo, tem que sair. Né? Então, assim, se eu durmo às, às 3, às 4, eu vou dormir 6, 7 horas. Agora, se eu dormir às 8, às 10, eu vou sair da cama do mesmo jeito. E aí eu vejo, eu pego essa galera postando no, no Instagram, tipo assim, aquela fotinha da caneca de café, que eu posto 8 mil fotos de caneca de café, não é contra a caneca de café, mas é a galera tipo, e aí, vamos vencer na vida e tal? Tipo, 5, 6 da manhã, a galera com a caneca de café. Acorda, tipo é. Assim, é o teclado, aquela foto do teclado, caneca de café com tecladinho, Sim. né, e ali e tal. Porque assim, na minha visão é o seguinte, não tem muito a ver com que horas você acorda, mas o que você faz depois que acordou. Então, tipo assim, não adianta nada você acordar às 5 da manhã, para dizer que você tem uma rotina saudável, né? eu acordo 5 da manhã, beleza. Aí eu dou um treino de manhã e 7 horas da manhã eu voltei, beleza. E eu rolo o Instagram de 7 às 10 da manhã. Pô, tá porra, o melhor tá dormindo, é. pô. Entende? Então assim... Se não fosse TikTok, tô... né? Ainda fosse é. um TikTokzinho, ou se fosse vendo podcast, né? É. Até <risos> vale. Né? Mas é. isso, Esse cara é bom, cara é bom. <risos> O que, que eu prezo, assim? E é muito louco pensar nisso porque, como eu falei no início, eu era militar. E aí, eu achava que eu ia sair do quartel porque eu não gostava de rotina. Então, chegou uma época que eu não aguentava mais isso. Sabe você não gostava da rotina ou não gostava de acordar cedo? Não, não era nem cedo, porque eu trabalhava tão perto de casa que eu acordava seis. Então, não era tão cedo. Seis pra você é um horário maneiro? Estaria bom. É melhor do que cinco. Aí... 
Mas Repetite. o que, que aconteceu? Olha que loucura. Eu achava que eu não gostava de rotina. Eu falava assim, cara, eu tenho que sair do quartel porque eu não gosto de rotina, eu não suporto rotina. Hoje que eu saí do quartel, o que a minha vida mais tem é rotina. Então o problema não era a rotina, era que eu tinha uma rotina que eu não gostava. Era a burocracia. Era uma rotina que eu não gostava. Então olha que coisa maneira nesse sentido de alta performance, você criar uma rotina que você gosta de viver. Então, por exemplo, toda segunda e toda sexta, eu acordo, eu acordo no mesmo horário. Segunda e sexta e terça, quarta e quinta, que são os dias que eu dou aula, que eu também sou professor, eu acordo no horário diferente. Então, segunda e sexta, eu acordo seis e meia. Aí eu acordo, tomo um café com a minha família, minha esposa, meus filhos, levo meu filho para a escola junto com a minha esposa, treino com ela, a gente malha na academia junto, volto, tomo um banho, aí eu vou começar a trabalhar nas minhas coisas 10 horas da manhã. E aí, poxa... Paro na hora que eu quero parar, que é 5 da tarde, uma rotina que eu gosto de fazer. Terça, quarta e quinta, que são os dias que eu dou aula, é um pouco diferente. Eu não treino com ele, mas, por exemplo, na terça e na quinta eu levo meu filho para o Karatê, o momento que eu tenho com ele ali, e na quarta a gente tem uma parada que a gente chama de noite da família. Toda quarta noite a gente faz alguma coisa nós quatro juntos, seja no cinema, seja jantar num lugar diferente. E durante a semana, nesses horários vagos, eu me permito, desde que eu tenha, esteja com a minha agenda organizada, Fazer coisas que pra gente é coisa de final de semana. Então, por exemplo, eu cansei de ir pro cinema duas horas da tarde, terça-feira. Tá todo mundo trabalhando, mas eu já fiz as coisas que eu tinha que fazer. Eu vou pro cinema, eu vou pra praia, eu vou viajar. Então, assim, e são rotinas. Então, não é que a gente tem problema com rotina. A gente tem problema de fazer as coisas que a gente não quer fazer. Só que muitas vezes a gente se obriga a fazer porque a gente não tem culhões ou não culhões, se for uma mulher, mas não tem problema, tá? A gente não tem a disposição necessária para mudar aquela realidade. É aquele papo do eu não guardo a minha vida, eu não suporto a minha vida, mas eu vou empurrando, por quê? Sábado e domingo eu vivo. E aí, eu dentro da minha, da minha consultoria, eu falo disso, as pessoas foram acostumadas a sobreviver de segunda a sexta e viver sábado e domingo. Então, quando eu consegui abolir isso da minha vida, cara, minha vida é outra, assim. Não adianta uma segunda-feira, hum. duas horas da tarde, para tomando cerveja. Isso é vida. Isso é, isso é vida. Isso é viver. Pode não parecer, mas isso aqui é viver. Sim. Tô fazendo então, o que eu gosto. Pode não parecer é outro podcast. Aqui é, já é, pode, pode, falar pode não parecer. <risos> eu acho que eu lembro mais nada. É verdade, é verdade. Mas, é, mas é, eu, por exemplo, não quis servir o quartel por causa dessa parada. De acordar 5 horas da manhã pra ter que capinar o, 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 a calçada. Eu posso ficar fazendo porra da calçada duas horas da tarde, me deixa acordar duas horas da tarde. Formatura. Me, me explica, me explica o que é hoje no mundo que a gente vive. Me explica o que é uma formatura. Um monte de gente enfileirada, sem poder se mexer, no sol, horas. três horas, para um cara que tá ali te ver e... Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Porra, mas para quem gosta... É. Maneiro. Só que é exatamente a questão do treino. Você entendeu o que dá para você e o que não dá, pô. É igual a minha esposa. Quando, Isso para ela... mim dá. Isso para mim não dá. Quando ela formou, é, quer dizer, hoje, ela assistindo a formatura dos outros, ela chora o caralho. Ela fala, nossa, é um momento emocionante. Aí ela para pra pensar um pouquinho, mas lembrando, quando a gente, quando, no dia que eu tava lá, eu acordei três horas da madrugada pra dar pronto no dia, pra sair de Itaguaí pra ir pro centro. Uhum. E o caralho, isso aqui foi o pior dia da minha vida. Aí. Mas, é. pô, olhando hoje, é maneiro pra caralho. Mas, pô, viver já não... Viver já não é aquele dia. Já exatamente. Já... É, os chinelos se encaixam nos pés, né? Tem um trabalho pra cada um. Tem sim, um... sim. Forma. Agora, sabe uma coisa engraçada? É, todo mundo exige de mim, ou me perguntam hum. coisas de mercado financeiro, de bolsa agora e tal, hum. porque falam, não, porque tu entende de matemática? Então, tu entende disso aqui. Bom, e que matemática é essa que vocês vivem, que, que é outra de outro mundo? Eu não consigo entender nada. É né? uma variável de o dois Rodrigo, segundos. O Rodrigo chega, eu chego no consultório dele lá, não, aqui, olha só como é que tá aqui, ó. Aí mostra lá, ó, os candlesticks, né? Os candlesticks. Tal. Aí mostra lá o que tal, então, e eu... Ele, não, porque é gráfico, gráfico é matemática. Aí eu... <risos> não é bem cara, assim, né? É um pouco diferente do que eu ensino aí, entendeu? <risos> então, deixa eu te falar uma coisa. É... Eu tô com uma turma agora, eu sempre tenho turmas regulares, né? Então, eu tô com uma turma agora de... Quatro alunos. E por que, que a matemática tem tudo a ver com isso? Eu acho que matemática tem tudo a ver com a vida, a matemática básica. Tem tudo a ver com o mercado financeiro. Porque você não tem que aprender que ando chique em momento algum. Nem tabela tá periódica. Se você não quiser. <risos> é, nem tabela tá periódica. Falou de básica para tomar Mas o que é? Básica, é, é, básica, eu acho que... Básica, básica é o calcanhar de Aquiles da galera, né? Porque, é. tipo assim, para que, que eu aprendi se eu nunca usei? Eu sou professor de matemática, mano, tendo a, tirando a sala de aula, eu nunca usei Mas toda vez que um nada. aluno, que eu, toda vez que um aluno chega para mim e fala assim, professor, por que, que eu tenho que aprender fórmula de Bhaskara e tal? Eu falo assim, tá, 
É, saber o tipo de vegetação da Caatinga. Você comprou que carro por causa dessa informação? <risos> você comprou teu apartamento. No dia que tu foi fechar teu apartamento lá, tu falou quantas ligações tinha o oxigênio, o carbono Segundo e tal? Bebe, é. é, não. A gente aprende um monte de coisa que, a gente, que não serve. É. Não só na matemática, como em todas as todos outras matérias. Sim. Agora, se você for aprender só o que você for usar, aí tu vai americanizar o nosso estudo. Aí você vai ver é o tempo de quer... moderno de Charles Chaplin e o americano que pergunta qual é a capital do Brasil, o cara fala Buenos Aires. É, pô. E aí? Tu e quer criticar que... isso? Você quer criticar isso? É. E agora tu não quer criticar tu aprender coisas necessárias? Tudo bem. que a gente mora em árvore. E o cara que vai dar aula de matemática? Porque a gente fala espanhol. Ele fala só que nasce de oito anos. Isso, dou três tapas logo depois na cara. Porque eu pergunto mais isso pra ela. É com vida, cara. Vambora, Delta. Bem um quadrado. Mas é isso, cara. Mas eu acho isso. A gente aprende um monte de coisas necessárias. E dentro de um curso... De, acho, de educação financeira, tu vai acabar estudando um, um, um pedaço ali que você não vai nem, nem encostar nele. É, em determinado momento, dependendo que você vá para tal lugar. O, é. Os meus alunos chegam querendo aprender candlestick, todo mundo. Eles chegam querendo aprender vela. Porque se eu falar candlestick aqui, é capaz de as pessoas nem saberem o que é. Quero aprender não, aquele sim. gráficozinho que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, parece eletrocardiograma, como todo mundo fala. E eles se veem frustrados no primeiro momento em que eu tento explicar para eles, para eles não comprarem um cacho, uma dúzia de bananas a 16 reais. É difícil você entender isso? É. Que você pagaria 16 reais uma dúzia de banana? Peraí, eu compraria dúzia de banana. Por 16 reais? Não. É que você tá falando que o cara é muito rico, rico aí. É, é outro que não sabe nem como é. custa dúzia de banana. Ah, duas bananas não custa 50? Porra, duas? Porra, olha que beleza. Porra, cara, você tá falando que tá me rolando esse tempo todo? Você, você da maneira que você falou, parecia muita coisa. Não, parecia muito comum eu comprar o caixa de banana por desenhar na mão. Não... E eles me entregam de graça lá em casa no dia seguinte. Ainda tem um que é A mágica vitória vai ser quem entrega mais rápido. Ou seja, sai por 15,80, boa vontade. O que o Rafael fez com a conta de luz dele é... Saber o que gasta, quanto custa cada coisa, é o mercado financeiro. Né? Saber que um, uma dúzia de bananas a 16 reais está caro é mercado financeiro. Ah, sim. Saber que você pode comprar uma dúzia de bananas a 1,40 e está um bom preço é o mercado financeiro. Saber quanto custa algumas coisas dentro do supermercado é o mercado financeiro. 1,40? 1,40 uma dúzia de banana prata? Tá Será bom, que tá barato ou tá caro? Ali é muito barato. Pesquisa aí. Olha só, faz essa pesquisa aí, Hugo. É Quanto mesmo? custa uma dúzia de banana prata? Pesquisa aí. Vai no professor Google e fala: Quanto custa uma dúzia de banana prata? Isso é mercado financeiro. É a matemática básica que você tem que saber. Pra você. 6 reais. Você, seis reais. você compraria por 1,20? Compraria. 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 Por quê? Cinco. Por quê? Você e revenderia. Ah, por tá barato. Mas, ou compraria por 16. Porque você iria no Carrefour. Você compraria no Carrefour. no Barabara. E venderia? Você compraria barato e venderia? Caro. Isso é mercado financeiro, não é candlestick. Não tem nada a ver com candlestick. Tem a ver em comprar barato e vender caro. Só isso. Mais nada. Se você souber comprar um ativo barato e vender, e vender caro, acabou. Só que você só soube o que estava barato quando você fez o quê? Pesquisei. Ah! E você pode pesquisar o preço médio de Embraer, o preço médio de Via Varejo. E anotar no seu papel, lá em casa. Na tua casa você... Ah, Via Varejo? VVAR. Qual o preço médio dela? Pesquisa no Google. Ó, a Via Varejo foi lá em cima, veio aqui embaixo, mas o preço médio dela é 16 reais. Abaixo eu compro, assim eu compro. Acabou. Belo dia é, tá 14. Que... Belo dia tá 14. Aí você fala assim, opa, Vem compro. Não vou... Tá 14. Não vou comprar Não, de tudo. Sim, tá vou botar um dinheiro comprei. ali. E veio a 12. Comprei mais. E veio ah, a 10. Vira tipo a meta, né? Tal coisa que eu já pesquisei, se for abaixo eu compro, se Isso. for assim... Eu... Belo dia você tá lá com mil reais lá. Você comprou tudo abaixo dos 16. Aconteceram algumas, algumas fusões, agora entrega com o mesmo frete no Mercado Livre. <risos> e agora tá valendo 20 reais cada papelzinho que você comprou por 12, por 13. Aí você pega e vem. Foi difícil isso? Foi difícil. Fala, fala, fala sério, foi difícil. Falando não, agora não parece. Não, sabe por quê? Algumas pessoas nasceram para ser professoras de mercado financeiro. E outros nasceram para operar. Se eu começo explicando pro Rafael Chasso que tem mercado financeiro por do Chico, ele toma ódio e sai correndo. Hum. Eu nasci e fui criado para ensinar o Rafael Chasse a gostar do mercado financeiro. Mostrar para ele que esse é um novo mundo. E não espantá-lo com um gráfico que parece um eletrocardiograma. Então eu nasci... Até que ele me mostrou, eu comecei a fazer a área, volume, tá fazendo as paradas, foi... É, é, não respeita, né? Cara, não bateu a altura aqui para ser... Eu e o Célio, nós nascemos para ser professores. 
de que não sabíamos. O mercado financeiro foi só um caminho. Eu já dei aula de direito penal em faculdade. Eu nasci para ser professor. Ponto. De que eu não sei. Do que eu vou aprender. Eu aprendi mercado financeiro. Eu te ensinei que comprar caro, comprar barato e vender caro, dá dinheiro. Por que você não compra banana? É que tem gente que compra 10 caminhões de banana para vender na feira. Por dois e vende a cinco. E tem gente que foi para a feira nem sabendo que a banana não pode custar oito. Não, e, e você tá, o que você está falando né, de comprar ela barata e vender mais caro é o tal do e-book, né? Como é que é? Plano, plano A, né? Seria o não. produto A. Produto A. Seria o produto A. Porque aí quando você vai para o produto B, você vai entender que assim, beleza, eu posso comprar e revendê-la mais caro. Só que aí tu tem que ver o seguinte, no, nesse curso no produto B, você vai saber a validade da banana. Não adianta você comprar ela hoje sabendo que ela estraga amanhã, porque você não vai Sim. ter tempo de revender. A informação aí, é mais poder, profunda, né? mais densa. Uhum. Por exemplo, a, a informação do produto B seria o quê? Como eu vendo? Já comprei. Quem vai pegar essa banana Já comprei. lá e vai Como levar para mim? Vendo? Eu vou ter um custo de transporte, eu vou Sim. ter um custo da, da nota que eu vou ter que emitir, eu vou ter que... Né? E vai entrar e nos detalhes. Se você aprende todos os fornecedores onde buscar para ser ainda mais barato, para vender ainda mais caro e qual a feira que te dá mais retorno. Exatamente. Pronto. E a Mas, um conjunto de franquias de feira. Mas peraí, você começou vendendo é. banana. E depois você passou a vender banana com qualidade. E depois você virou expert em vender banana. O outro defeito que todo mundo pratica é que agora ele vende banana. Então por que não vender maçã, melão, melancia, uva, goiaba e abacaxi? Puta ah, diferente, né? Eu vou vender tudo. E aí você não é especialista em nada. Então é um puta pato. Tu não mergulha, <risos> não voa, tu não cisca, nada bem, mas tu faz tudo. Mas bem, você não faz nada. E pra gente ser bem sucedido, duas coisas que a gente tem que ter. Especialidade e egoísmo. Primeiro, você é especialista. Sabe bem daquilo que você faz, de forma perfunctória. E segundo, você é egoísta. Pensou na tua família, já era, acabou. Largou aquilo dali para viver com a tua filha, naquele tempo que você tem que trabalhar, acabou. O, o número um, o posto de número um, tá para pessoa egoísta, não tá para o compaixão. A pessoa que tem compaixão não chega no número um, mas dá para sobreviver. Só que o novo Djokovic, ele chega no número um porque ele abdicou de muita coisa que ele pensou que fosse importante para chegar lá. Se não abdicar, mano, esquece, pô. Vai continuar e dá vendendo, comprando banana a 3,5, vendendo banana a 6,50. Porque vai ter gente que vai pagar a 6,50. E o mercado só funciona porque existem pessoas que vão comprar banana a 8,30. A 10. Certo. A 16. <risos> Tava bom 16. Deixa só, só é, para a gente aprofundar mais a especialidade de vocês. Então, por exemplo, eu sou o cara que um dia eu parei para ver como é que será que é isso. E eu é, ser trader, por exemplo. Como é que será operar isso? E eu achei muito complicado. Eu desisti. Porém, na minha carteira, eu tinha um dinheiro para poder investir. Eu poderia procurar vocês, tanto para vocês me treinarem, para eu ser um trader, como eu também poderia só investir o dinheiro e vocês fazerem o meu dinheiro gerar. Essa é a grande sacada que você tem que ter. Nos dias de hoje, teu dinheiro não pode sair da tua mão. Nunca. E vai, Como é que e... vocês vão investir meu dinheiro se não sabe mesmo? Existem métodos, existem meios. Mas a, a grande ideia é a seguinte, por exemplo, dependendo do que você faz e como você faz, você não precisa fazer essa escolha de tipo assim, eu preciso ou eu quero trabalhar com o que vocês fazem. Por exemplo, vamos supor que você é muito satisfeito naquilo que você já trabalha e você consegue produzir um bom volume de dinheiro. Foi o um exemplo que eu estava dando sobre o que você falou da conta de luz. Assim, não estou banalizando o que você fez, mas estou tentando te fazer raciocinar. Você que é um cara tão bom em fazer dinheiro, quanto tempo e energia você gastou para computar o, o, o custo de energia que tinha, cada aparelho quanto gastava, não, não, se é só, ficasse é só, ligado de Deixa eu só é, atualizar a galera aqui, porque a gente não estava filmando na hora. Ah, tá. A gente estava falando que a gente estava é, medindo aqui quanto custava de conta de luz e eu, por causa da minha matemática de doente... Eu ligava ar-condicionado uma hora e media quanto que dava consumo, eu ligava duas horas, media, tirava a média, até eu descobrir cada aparelho meu que gastava muito, quanto cada um gastava especificamente no mês. Entendeu? Isso que eu estava explicando, Isso. né? E é o que a gente tinha falado sobre a questão da mentalidade. Não está errado o que você fez, pelo amor de Deus. Mas estou te falando o seguinte, é a nossa mente pensando no seguinte, eu preciso gastar menos do que eu ganho. 
A sua mente focada em gastar menos do que eu ganho estava procurando artifícios, maneiras de saber quanto eu gasto para diminuir isso. Essa é uma das maneiras de você resolver a sua vida financeira, gastar menos do que ganha. Só que existe uma outra que era bem mais legal, que era aquilo que a gente estava falando enquanto não estava gravando, que é você ganhar muito mais do que você gasta. Então é você pensar que a sua conta de luz, vamos supor que você conseguiu fazer um mega desconto na sua conta de luz e ela saiu de 600 para 400. Para 300, vamos botar 50%, ela saiu de 600 para 300. Uau, 50% de desconto, beleza. Mas e se você tivesse pego toda essa energia que você gastou para fazer isso, ou a conta que você faz mês a mês para ter esse controle, e tivesse usando essa, sei lá, meia hora, uma hora a mais, para pensar em como ganhar mais dinheiro? Possivelmente você conseguiria ganhar muito mais do que esses 300. E aí os 300 é ser irrisório, porque você gastou o tempo produzindo mais do que se preocupando em economizar. É, tem muito a ver com a questão do mindset, sabe? É, é mais ou menos a gente pensar no que, que é caro e o que, que é barato. Por exemplo, quando você estava falando ali, o Sérgio falou, ah, eu fiz 1.700 num dia, foi 1.700? E ele falou assim, poxa, mas tá bom. Pra quem tá bom? É. Você consegue entender que tá na tua cabeça, é uma programação mental que tá na tua cabeça? É. Pra você, 1.700 reais é muito. Entende? Num dia, 1.700 reais é muito. Mas se você pegar um cara que faz 20 mil por dia, vai me e existe nada. gente assim pra, porra, o cara se mata no dia que ele fizer 1.700. É aquilo que eu, que eu tava você falando. Você entende que, que tem a ver com aquilo que a gente falou desde o início, que a gente chama dentro da educação financeira de crença. São as suas crenças financeiras que te levam a viver a vida que você vive. Essas crenças, elas foram moldadas desde quando você era criança ali dentro de casa até os seus 13 anos de idade. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu de bebezinho aos 13 anos de idade moldou a mentalidade financeira que você tem. Só contextualizando, é, quando ele falou, ah, é, eu nunca fiz mais do que 1.700 como se fosse uma coisa muito humilde e eu falei que eu trabalhei até meus 30 ganhando 80 por, por dia, né? Fazendo minha diária sendo 80 reais. Uhum. Mas, justamente por causa da minha cultura em casa, eu nunca pensei em ter casa própria. Minha família sempre, desde de que eu vi o mundo, minha família sempre morou em, em, de aluguel. Uhum. Eu nunca pensei em ter carro. Meu pai foi ter o primeiro carro, eu acho que eu já tinha 14, 15 anos. Então, já não pega aquela parte que você falou da, da cultura da criança. Sim. Que são coisas que eu vim agora é, estando num outro ambiente, convivendo com pessoas diferentes, por exemplo... A minha esposa, que me deu uma, um ponto de vista muito diferente da, da vida. E ela falou, cara, como é que você nunca pensou nessas coisas? Como Sim. é que você nunca parou para pensar nessas coisas? É a ideia da televisão. É a ideia da televisão do rapaz da comunidade. Ele não tinha quem ele pudesse modelar ao redor dele. Então, para ele não pensar isso, era normal. Ele nunca se questionou. O cara faz callback. Faz. Tu viu? <risos> O que, que é um callback? Callback é técnica de humor. Você voltou lá, puxou lá do início pra vir pra cá. É a melhor é. técnica dentro do humor que eu nunca faço. É, é mesmo. É, todo ah, mundo sempre quer fazer um callback. Não faço nem ideia que era isso, mas obrigado por saber. <risos> então, assim, qual que é a ideia dentro disso? A, a, a ideia de operar, de, de ir pro mercado financeiro, ela só pode vir com sucesso quando você mexe nessas crenças aqui. Quando você mexe nessa mentalidade aqui e rompe essas barreiras. Rompe a barreira do isso é muito, isso é pouco, eu não posso isso, por exemplo, quando, quando ele, a gente falou do sushi. Ah, eu não posso, eu ainda não posso comer sushi todo dia. Poxa, é legal. Esse é um jeito de pensar. Mas você concorda comigo que ainda é o um jeito escasso de pensar? Qual que é o jeito abundante de pensar? Cara, o que, que eu preciso fazer ou quanto que eu preciso estar ganhando para que eu me dê o luxo de comer sushi todo dia? Primeiro eu vou pensar no Voyage 2016. Eu Eu não penso no sushi todo dia, mas na cerveja todo dia cai bem. Ah, caía. Mas entende, então essa é a pegada do ganhar muito mais do que eu preciso. Porque vamos supor, a gente chama isso de custo médio mensal. Vamos, e todo mundo deveria saber esse número, né? É um número que você pergunta, qual que é o seu custo médio mensal de vida? A pessoa vai... É, ali, se eu pegasse agora e eu quisesse pagar todas as suas contas do mês, eu achei bem. que tem o um número exato de quanto você gasta por mês com cada uma das coisas. Você tem, cara, é 1 um em 10. No bom, 1 um para cada 10 sabe esse número. Exato, planilhado, anotado no caderno, que seja. Mas a maioria das pessoas não tem. E aí é o que eu falo, você não tem como controlar ou expandir algo que você não sabe nem onde está. Como é que eu vou controlar uma coisa que eu não faço nem ideia de como está? 
Entende? E aí, é, dentro disso, existem N coisas que a gente poderia falar. Mas... Os gastos fantasmas que ele falou. Por exemplo, o medo. O que faz a maioria das pessoas não controlar os seus gastos é porque inconscientemente elas sabem que elas gastam mais do que poderiam. Então, a partir do momento em que eu controlo isso, vou me chocar com... eu estou me olhando no espelho e falando assim, ô, oh, ô, oh. eu estou desarrazoado. E agora, indo, indo para o lado de vocês, como é que foi a tua primeira vez? É, você falou, da conta... Ah, da conta... É, eu, não eu não lembro, eu estava de conta. Fazer um posito. Ah, 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 Agora só calma, agora não tem mais nada, só tudo, agora vou voltar. Não tem mais, pode parar agora de assistir, porque tudo agora você calma. Chegamos exatamente na metade do vídeo, onde a gente começa a falar do vídeo. É, você falou da conta, da conta demo para ir para a conta real, né? Teve esse, esse... E a hora também que é do teu dinheiro para o dinheiro dos outros? É, teve... tiveram duas passagens, né? Primeiro foi da conta... Demo de forma completa para a conta real. Eu morava aqui em Campo Grande, na estrada do Cachamorra, e eu não tinha um centavo. E eu operava todo dia e minha esposa às vezes virava para mim e falava assim, é, eu preciso fazer não sei o quê, qualquer coisa. Eu falava, pô, não tem como eu sair porque eu vou operar. Ela respeitava, pô, legal. E aí, tanto no day trade quanto no swing, eu olhava as ações todos os dias, fazia as minhas marcações, tudo. E aí, lá pro... Sexto mês, ela me chamou para fazer compras e eu falei, pô, agora eu não vou conseguir porque eu vou ter que operar. Ela falou, pô, peraí, vamos conversar sobre isso. Você está operando, mas está sem dinheiro. Aí eu falei, mas o dia que eu tiver vai ser a mesma coisa. O mesmo comprometimento, a mesma rotina. Hora, a mesma rotina. Não posso sair, porque só vai mudar ter dinheiro ou não ter dinheiro. Aí ela meio que entendeu e hoje ela me admira muito por isso, porque eu comecei a operar sem dinheiro. E aí veio o dinheiro. Né? E aí veio um capital, eu falo para todo mundo que eu comecei a operar com 40 mil, eu não é esse imbeço de ouro, eu não comecei a ser investidor com uma herança de meio milhão. 40 mil é muito. É pouco. É pouco. Porque que eu queria fazer é pouco. Mas o primeiro capital que eu botei na bolsa foi 10 mil. Mas esses 40 mil era teu ou era de outra E não era day trade, só para fazer Mas esses 40 mil era teu ou era de outra pessoa? Não, 40 mil eram meus. Mas você consegue dar uma proporção? Tipo, eu comecei com 40 mil porque a meta... Era fazer tanto por dia ou tanto por mês? Era tanto por mês? Não. Não tinha tanto por mês. Porque quando eu comecei com 40 mil, eu queria fazer... Eu queria operar só ações. Então eu queria que isso prosperasse e chegasse a 1 milhão e 400 no final de 15 anos. É, sério. Uhum. Entendeu? Então foi ali que eu comecei. E a coisa começou a dar certo. 10 viraram 40, que viraram 60, que a próxima virada é... A minha mulher, a minha esposa, virou para mim e falou assim, vamos vender o um apartamento e viver disso. E aí a gente vendeu o um apartamento na estrada do Cachamorra, pegou todo o dinheiro e investiu em bolsa de valores porque ela viu dar resultado. E quando ela me propôs isso, era uma outra responsabilidade, porque não era dinheiro meu, era dinheiro de terceiro, dela também. A mesma mulher que te cobrou porque você estava operando sem dinheiro. Isso. Mas falou, falou, vamos mesmo... vender o um apartamento e vamos botar. Foi a mesma mulher que fez os envelopes e foi a mesma mulher que quando eu falei, eu não vou ajudar sobre o mercado financeiro, ela falou, você vai sim, e o teu primeiro curso eu estou pagando. Entendeu? Então, é a mesma mulher é a mesma que me trava, que me deixou. Meu amor, boa parte do amor. que me batia. E a gente vendeu o apartamento e eu comecei a operar com primeira vez o dinheiro de terceiro, que era meu ideal. E isso dá uma puta responsabilidade. Mas, como eu te digo, como eu disse, vou te, te repetir, era só mudança de capital. E aí veio a transição com alguns clientes de, cara, se dá certo para mim, pode dar certo para as outras pessoas. E o que, que vai mudar? Porque existem as outras pessoas. A responsabilidade muda. Mas toda a transição dá uma tremida. Porque é a mudança de um status tranquilo para um status que você não conhece, não sabe se vai dar certo. Mas tudo dá certo. É só você acreditar que dá certo. Se a formação foi boa e se você tem solidez, se você tem um, um terreno sólido onde você pisa, a única coisa que vai mudar é quando você chegar a um milhão do teu dinheiro. Que é um status zerado que todo mundo vê... É, como é que a gente fala sem xingar? Pode xingar? Pode. Pode. O cu trancar. O cu tranca com um milhão. É o só, só não fala. É o número é. mágico, né? O que não pode é, falar, né? Nós temos uma... uma... Cara, só pra você não Acabou. pensar que é pra, pro, pro resto da tua vida, só pra você pensar que não é pro resto da tua vida, existe um plano que começa com 20 mil, o plano é de 7 anos. 
plano de 20 mil é o plano de 7 anos. A sua obrigação é fazer o dinheiro dobrar. Seja trabalhando... Você é, tem 7 anos para dobrar 20 mil. É isso. Você tem 7 anos para dobrar todo ano o dinheiro. Então vamos lá, 20, no, aí um ano depois 40 ou já no segundo ano? 40. No primeiro ano 40. 40, 80, 160, 320, 640, 1280. 1 milhão 280 e você vai parar aqui. Aqui vai dar um choque do caralho. Sabe por quê? Eu quero ver você, primeiro, complementar a renda, tu vai ter que ir pro pau. E botar um milhão para investir vai dar uma trava. Se você superar, quais são os outros dois anos? É, dois, 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 quatro milhões. milhões. É, é quatro saúde milhões. financeira. Dois e bola, quatro milhões. Quatro milhões. E se você quiser é. diminuir isso para 75% de lucratividade, de 20, somar 75%, não fazer 100%, não dobrar, só 75%, essa somatória vai chegar a um milhão em sete anos. Só depende de você. E por que a mística do um milhão? Só um, só, só um segundo, só um segundo. Ah. Quando você achar que dobrar o dinheiro de 640 para 1 milhão 280 vai ser difícil, você vai ter capital para abrir outros negócios que vão trazer dinheiro para você. Ou se tornar sócio de outras pessoas que já têm negócios bons, que vão somar com o mercado financeiro que só traz 60% por ano, para aqueles 40% por ano para você somar, vai ser trazido do capital que você tem, pô. Que é o tal do dinheiro chama dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro. Quando você tiver 640 mil na tua mão, vai surgir oportunidade para você. Nem que seja comprando um carro em leilão, pô. Eu compro um carro barato e vendo o carro... Uh, cara. Porra! Que matemática... Nem que seja comprando banana. Cash... É... Mas eu, back, eu não consigo back. vender banana pra mim. Eu não vou achar outro otário que paga o meu. Sempre vai ter um otário que paga caro. Obrigado. Essa era a parte pra você falar, não? Você não é um otário. Sempre. Você não é um Posso otário também. Tá pode, pode. Vocês são professores, então meio que o objetivo de vocês é ensinar as pessoas a não serem otários. Exatamente. Teoricamente, sim, mas na estão... prática é mais difícil do que parece. Então, só que vocês estão ensinando os seus, os seus alunos a se aproveitar, se aproveitar dos otários, porque sempre vai ter um otário que vai comprar caro. É, exatamente. Na verdade, então, você não pode ensinar para todo não, mundo. Pera aí, depois o Sérgio responde. Tá. Exatamente isso. É, deixa de ser um otário e, é isso aí. e ganha dinheiro sem Eu estou ensinando que o dinheiro que está aqui nessa mesa, quem vai pegar, é quem acha que é esperto. Porque o esperto não está nem com o dinheiro aqui nessa mesa. Ele manipula a sua cabeça, ele está nas grandes instituições. Nós que vamos sentar para investir, nós temos que achar que andamos com os espertos. Porque essa mesa tem mais de mil pessoas e a gente só tem que ser cinco achando que é esperto. Na verdade, entendendo que é otário e tentando não ser muito não, esperto. Sim. Tirar um dobrão de ouro, botar na bolsa e sair de fininho para que ninguém te perceba. Porque as outras 995 pessoas, elas são otárias. O mercado, ele é criado para tirar o dinheiro de quem não sabe. Exatamente. É isso que eu ia falar. Tipo e assim. o meu trabalho é só informar, porque o dia em que o mercado formar mais pessoas que sabem, ele vai começar a ter oscilações menos irregulares, menos abruptas, e vai seguir como é a Bolsa dos Estados Unidos. O que vai para cima segue seu caminho fluido. Diferente do Brasil, que é isso aqui. Já que a gente está tendo esse papo maravilhoso aqui, eu trouxe para vocês uma iguaria aqui, ó, que só quem frequenta os cervejeiros é que tem. Essa aqui é uma wheat beer, wheat beer, não sei como é que se fala exatamente. Isso aqui é bom. Mas é uma Muito cervejinha bom. com coentro e laranja. Nossa e aí, senhora. Gostosa, Caraca. né? Nossa. Sente cheirinho aí, gente. Sente cheirinho aí. Caraca, é eu só tenho uma coisa para dizer. Hoje eu tô feliz. <risos> Então essa aqui, ó, sexta-feira tem show da Nise Palhares lá, ó, que tal? A gente pode ir lá tomar uma, vamos? É uma boa. Tomar uma, uma, vamos? Tomar um convite. E mais um convite é, assista esse episódio até o fim, que você vai aprender a ganhar dinheiro para comprar várias dessas. Ah, verdade. Ah, e a vida fica mais fácil. E um Voyage 2016. Olha <risos> o <Albert. risos> Mas volta onde você tava falando aí. Não, aí a gente tava respondendo a pergunta dele, né? E aí, dentro da tua pergunta, eu quero te dar duas respostas. A primeira é a seguinte... O que que acontece? A gente, as pessoas que nos procuram como professores, elas já querem entrar no mercado financeiro ou já estão dentro dele. Então, na verdade, a gente não joga ninguém para lugar nenhum. A gente só direciona a pessoa para que ela saiba o que fazer e quando fazer. O mercado financeiro é como se fosse um grande inimigo comum. E o, o grande erro que as pessoas fazem é achar que elas estão ali para ganhar dinheiro do mercado. 
não estão. O mercado que está ali para ganhar dinheiro delas, a gente tem que tentar sobreviver no meio disso daí. Então o que acontece é que as pessoas que nos procuram aprendem principalmente quando entrar e quando sair, quando comprar e quando vender. Então assim, não existe essa rivalidade em para eu estar ganhando alguém tem que estar perdendo. E aí voltando um pouco só nessa questão de mentalidade, isso é mais uma coisa que a gente aprende quando é pequeno, que para alguém ganhar o outro tem que perder, cara, não, não tem. Não tem. Isso é mercado financeiro. O grande inimigo comum, se a gente fosse colocar dessa forma, são as grandes institu instituições financeiras que manipulam o mercado. A gente está ali tentando tirar o nosso Até só. Até porque, na teoria, quanto mais dinheiro você está injetando ali, mais as empresas podem crescer para atingir lucros ainda maiores. Exatamente. Né? E, e as pessoas que entram desinformadas, se a gente pode colocar assim, são as pessoas que, infelizmente, acabam perdendo dinheiro. Ela não sabe a hora de comprar, ela não sabe a hora de vender. É aquela, aquele cara, aquela, aquele homem, aquela mulher que entra no mercado pelo seguinte, assim, ó. E eu ouvi falar que Magazine Luiza está crescendo muito. Pum. Ela não faz a menor ideia de por que, que ela comprou, de qual é a hora dela vender, de quanto vale o custo médio daquela ação. Então, assim, essa pessoa tem, tende, claro que não é que vá acontecer isso. Ela tende a perder dinheiro. Ao passo que uma pessoa que para, analisa, estuda, sabe o porquê vai entrar, o melhor momento de entrar, o melhor momento de vender. Ó, quando tiver aqui, eu compro. Quando tiver aqui, eu vendo. Essa pessoa tende a lucrar com o mercado. O, o, lá atrás, quando eu estava estudando, estudando, entre aspas, né, eu, eu já estava vendo o pessoal falando sobre a Magazine Luiza, né? Uhum. Que estava lá embaixo, mas que ia dar uma guinada por causa do... Do, porra, da, da operação que eles iriam fazer. Sim. É, essa operação é, é essa que está acontecendo agora, no caso, distribuindo várias... Expansão, né? É, tá essa expansão tá para uma várias lojas físicas, físicas e tal. Também, também. É, é esse, no caso? Então, no mercado, as ações da Magazine Luiza estão virando positivas? Não, elas já eram positivas, já né? Ela é um grande case de sucesso da Bolsa. As, grandes, as grandes empresas, é, lojas, assim, tal, elas estão tentando copiar... Um, é, isso é um modelo ou não, mais uma vez posso estar sendo ignorante, do mercado chinês? Porque as pessoas acham que, por exemplo, no começo, ignorantemente acham que Shopee, que a outra lá, como é que é? O AliExpress são uma loja. E que não é, na verdade, né? Eles pegam são um conglomerado, né? De, de... Mas a Americanas começou a fazer isso, na né? internet. Sim. A Americanas começou a fazer isso, né? Então, você, hoje você não compra um negócio na internet... Americanas, aí lá, vendido pela Sim. Zequinha Sim. Automóveis. O grande passo do Mercado Livre, né, é, Meli 34, foi que ele seguiu o mesmo caminho do Alibabá. O Alibabá, ele... Arrumou 40 ladrões. É. <risos> boa, boa. Muito bom. Mas é a primeira referência certa. Há três episódios a mais ele quis convencer a mesa de que o Hércules só tinha poder porque o cabelo era grande. <risos> Matou Sansão. Não é o Sansão, né? Matou é porque Sansão. eu vi a série do Hércules no SBT. O Hércules tinha cabelo grande. Tinha cabelo grande. Então a grande sacada do Alibaba, além de armar os cabelos <risos> né, foi que ele percebeu que se ele dependesse é, de alguém ou de alguma empresa, para que os produtos dele chegassem ao cliente, ele ia se ferrar, ele ia perder mercado. Porque estava surgindo, além de Alibaba, é, outros marketplaces é, chineses que iam entrar na concorrência. O que, que o Alibaba fez? Ele lançou uma promoção, fez 34 bilhões de dólares com a promoção que ele fez, que era o dia dos solteiros na China, que é igual, é, é, eu acho que é 11 de setembro lá, e nessa mega promoção, que seria o Black Friday, o Black Friday no, no, da China, esse dia dos solteiros, ele fez 34 bilhões de venda. Ele não meteu a mão em um dólar disso. Ele investiu tudo em transporte próprio. E ele criou a transportadora própria do Alibaba. Hoje, se você compra na Alibaba, os teus produtos, eles já chegam em Curitiba em 20 dias. Às vezes, podemos chegar a 15 quando você disputava com o mercado que chegava a 40, 50 dias. Irmão, ele surfou no lugar, ele surfou. Ninguém mais comprava no lugar nenhum. Alibabá porque chega mais cedo, Alibabá porque chega mais cedo, Alibabá porque chega. Primeiro porque chega. É. Se, porque tu já disse de chegar no trigésimo dia. Uhum. Quando bate o trigésimo dia, tu fala, cano, tomei, não, já era, esquece. <risos> quando chega com 20, o cara promete 20, chega com 15, tu fala, ele é do caralho, mano. 
Ele entrega com 15. Eu tô gostando muito dele. Ali babá. E aí começa. É a gente tá tão acostumado a atraso, a problema, né? Que, que quando o cara entrega antes do prazo, ele é um Sim. deus, mano. O que, que o Mercado Livre fez? Opa, pum! Montou a empresa de entrega. E amanhã ele tá na tua casa. Amanhã Sim. tá na tua casa. E o que, que o Magazine Luiza vai fazer? Isso. E o que, que o B2W está fazendo? Isso. Para começar a montar empresas de distribuição com, é, 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 com galpões logísticos próximos para que faça isso aqui. Eu tô, cheguei, opa, vai ser briga de carro. E uma malandragem que esses caras fizeram foi a, a terceirização. Né? Tem, hoje você pode, inclusive, tu pega teu carro, tu se cadastra, Sim. aí você chega lá, pega as encomendas ali na Brasil, tu pega, leva na casa, aí tu bota o teu bairro, aí você entrega só no teu bairro, Entrega, entrega, se tu fez X entregas, tu ganha tanto, fez 2X, tu ganha tanto. Essa é uma entrega setorial. Se tu né? tem carro, aquele carro maior, né? Um, um Voyage 2016, por exemplo, <risos> um sexo, um né? Um Nubu, né? É, você consegue entregar aquelas encomendas maiores, você ganha mais ainda. Sim. E isso fez com que todo Além mundo chegasse. Além do, do caminhão próprio. E que, o cara entrega, e que o cara entrega, às vezes, 11 horas da noite, o cara toca aqui do entrega mil. coisa. É, do mil. Do Oh, 11 e meia, 11 e meia, entrega 11 e meia. Do cara que tá recebendo o produto, falar isso é hora de bater na minha é, casa, é. né? Sempre é hora Mas de bater. E aí, tu não quer então? Quer que eu leve de volta? Tu não, dessa aqui. Até, o, <risos> até quando o Correio perdeu o monopólio e chegar aqui. É legal, é, vai ser obrigado a privatizar. Isso. Quer esse é o momento quer, que eu quero. Yes. O, Correio é vai momento. o Correio vai ser privatizado. Quer Sim. queira, quer não. Até por funcionários que estão dentro. Eles querem parar de trabalhar pro setor público... É, mesmo sendo CLT, ele continua sendo CLT, ele quer trabalhar para o setor privado, que é a remuneração maior, tem participação de lucro, tem tudo, né? O setor é privado é perfeito. É, as pessoas correm atrás, né? Ah, setor privado. Porque senão você perde para a concorrência. São cobrados, mas é perfeito, tem participação de lucro, tem um monte de coisa, pode ter um bom plano de saúde, é diferente. Então, Sérgio, é... por, que... por que, que eu quis muito trazer vocês aqui? É... Pela intimidade que eu tenho com o Sérgio, que você é um amigo meu de muitos e muitos anos, que eu saberia que eu ia trazer para cá um episódio isento. Não é uma empresa que me deu X, que deu X pra gente pra estar tá aqui hoje, falar, falar, falar e no final falar, não, mas eu tô aqui pra vender o meu produto e tal, uhum. entendeu? Poderia, poderia ser uma empresa que pagou pra, pra estar aqui pra poder fazer essa, doutrinar a galera e no final querer vender alguma coisa. Então, não vai assim, tarde pra dar dinheiro pra gente. Fica não, não. <risos> tá sempre aberto. Né? Não, mas eu, 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 eu quis trazer, quando eu, quando eu bati o papo com o Sérgio e tal, eu falei, Sérgio, eu queria bater um papo contigo, primeiro, pra você ensinar a gente. Eu, eu acho que assim, a gente aprendendo, quem tá vendo, tá aprendendo também, né? Eu e porque eu saberia da... Todo mundo deveria ter. É, e que eu saberia dessa isenção. Mas, ao mesmo tempo, é... eu acho que também desperta nas pessoas o seguinte, que é o que desperta em mim, que esse cara já, já brigou comigo algumas vezes, que ele sempre falou, não, porque eu vou te ensinar a, a você operar o seu dinheiro e tal, e eu sempre falo assim, cara, não dá. Eu, eu tenho tanta coisa na minha cabeça. Eu já sou um outro tipo que quer é, é perguntar se existe esse cara... Existe, eu sei que existe, mas é, como, como é o caminho desse cara? Eu prefiro ter o dinheiro na minha mão, ter esse dinheiro comigo, e eu prefiro entregar para vocês, em vez de eu ganhar X que ganharia numa poupança, eu prefiro ganhar mais, ou até no começo, quando eu falar para ele, que tu ainda não fazia esse tipo de serviço, né? É, quando você estava começando ainda, e eu falava assim, Sérgio, na boa, eu quero te dar 5 mil na tua mão. Se você ganhar... É, legal, ótimo. Se você perder, tu perdeu, porque eu perderia também se eu tentasse <risos> perder. E então você não perdeu, cara. Perdeu o cara que sabe muito mais que eu. E então... demora muito mais tempo também. É, mas sim. <risos> mas cara, eu falei, cara, é, eu sou o cara que abriu locadora em 2008, cara. Então, porra, qualquer coisa pra mim sabe. Sabe, pra mim tá é, mim, não, cara. Né? Então, por isso assim, que não é. Era minha briga com ele e com o Rodrigo que eu falava. Cara, pega esse dinheiro aqui, pelo amor de Deus, faz alguma coisa com ele. Tira esse de mim aqui, me ajuda, né? E como é que é para esse cara? Assim, eu sou eu. Vocês que que também acontece? oferecem esse serviço. Sim, vou, vou explicar de maneira resumida, mas o que, que acontece? Você é muito bom em fazer dinheiro. É o que eu defendo muito dentro do que eu acredito. Eu acho que se você é um cara muito bom em fazer dinheiro, não faz sentido você parar aquilo que você já é muito bom fazendo para tentar aprender uma coisa não, não, do exatamente, zero... Exatamente, obrigado, você falou exatamente. Para aprender falei, uma coisa né? do zero, para ser mediano durante muito tempo, enquanto você podia estar vendo aqui. É muito mais fácil você terceirizar essa responsabilidade. Foi até algo que a gente conversou muito é, é, alguns meses atrás, por quê? 
Quando a gente oferecia alguns cursos, algumas mentorias, a gente batia de frente exatamente com isso. A pessoa se inscrevia no curso, a mentoria, estudava, mas não tinha resiliência de fazer o mínimo necessário para que ela fosse se capacitando ao longo do tempo, para num dado momento ter a mesma rentabilidade que ele consegue que eu consigo. Não é porque ela fez o curso hoje que semana que vem ela vai conseguir o mesmo resultado, não é. Só que a pessoa quer o quê? Eu quero agora, eu quero pronto. E foi o que a gente começou. Eu falei, cara, existe uma maneira de se fazer isso de uma forma ética, de uma forma lista, de uma forma idônea, porque é o que o cliente quer, pô. O cara não quer operar o dinheiro, ele não quer perder seis meses, um ano, ele quer ganhar o dinheiro dele, deixar com alguém da confiança dele e que essa pessoa opere por ela. A maioria das coisas que a gente vê quando fala isso são coisas que, não vou dizer que são idôneas, não são idôneas, tá? Mas são coisas que soam mal. Por exemplo, eu não me sentiria bem em momento nenhum em pegar o capital de alguém para eu operar. Eu não me sentiria bem, falando de sério, tá? Só que qual que seria a forma correta de se fazer isso? Pô, a gente está num mundo hoje onde a tecnologia manda em tudo. Então eu consigo, por exemplo, operar o seu capital no seu nome na sua conta da corretora. Aí é outra pegada. O seu dinheiro não está comigo, o seu dinheiro está com você. Só que dentro da corretora existem alguns caminhos onde você me concede uma senha de operação. Por exemplo, se eu quiser sacar o seu dinheiro, eu não consigo. Eu só consigo operá-lo. Então olha como é que fica muito mais lícito, muito mais bonito. O dinheiro está na sua conta, no seu nome, na sua corretora que você escolheu. Eu só tenho a senha de operação. Então o que, que eu faço com você? Eu replico as mesmas operações que eu faço para mim. Então se eu estou achando que, por vamos trocar de, de... Tipo um personal trainer. Né? Tipo um personal ali, vamos trocar de ação para dizer eu que tá a gente está fazendo... Você entrou na sua academia, você entrou na sua academia, você está no teu horário, o personal trainer vai lá e dá aquele treino para você naquele horário que você está na academia. Vamos supor, vamos só trocar de ação para não dizer que a gente está sendo patrocinado pelo Magazine Luiza. Vamos <risos> colocar uma outra que eu gosto muito, Bid. É verdade, isso é verdade. Eu gosto muito de Bid. Senão o Magazine vai acessar Não, vai ter que me dar um patrocínio, né? pelo amor de Deus. Eu gosto muito de BID, que é Banco Inter, tá? É um banco digital, não sei se vocês é meu conhecem. Banco, meu banco. Cresceu estupidamente nos últimos dois, três anos e a projeção é de que ainda vai crescer muito mais. É um xodózinho, um queridinho. A gente trabalha no mercado... Então escolhi o banco certo? Tem, tem. Oh, é. Agora só falta a comparação do Banco Inter. É, é mas conta isso. Tá pra mim o tempo todo lá. Ah, não aí mais. o que acontece? Vamos supor. Eu vou operar Banco Inter. Acho que tá num bom momento eu vou comprar. Eu vou comprar pra mim, sério. Eu, meu dinheiro eu pego e replico isso na sua conta. Você entende? Então, uma escolha que eu faria para mim, eu compartilho com você, só que sem você ter que ter o trabalho de abrir lá o seu home broker, de ligar o computador, de repente, você nem pode estar tá dentro do trem, tá saindo para viajar com sua mulher, com seus filhos. Você não poderia fazer aquilo naquela hora. Eu faço por você. É muito mais fácil você mandar no WhatsApp. Qual é? Tô aplicando aqui no Banco Inter. Aplica aí também. Você consegue ver, pô. Sem a sua. <risos> você consegue ver quando quiser. Você tá viajando com sua família, eu tô fazendo. Chega lá, você abre no último, deixa eu ver o que esse cara fez. Ah, beleza, ele fez isso aqui, tá tranquilo. Se você entender, você questiona alguma coisa, pô, por que isso? Por que... Se você não entender, faz como a maioria faz, né? Deixa que Deus leva e no final acaba sempre dando certo. Entende? Mas foi essa escolha que a gente fez de uma maneira mais lícita, mais idônea. Eu vejo alguns casos, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas eu vejo alguns casos do cara dar o dinheiro na mão da outra pessoa. Pra mim isso não cheira muito bem. Então assim, a gente optou por... É, eu na verdade Sim. tive que me moldar ao, à realidade do mercado, né? E a realidade do mercado é, quem tá pegando o teu dinheiro tá metendo o pé. Sim. Entendeu? Quem tá pegando o teu dinheiro tá saindo fora, quem tá pegando o teu dinheiro tá rentabilizando durante dez, durante seis meses e depois tá fechando a pessoa jurídica e quando você vai pegar teu dinheiro de volta não acha mais o caro, tio. Então não podia vender um serviço desse, não tá mais com crédito, não tem compliance vender um serviço desse. Então, o meu serviço é uma prestação de serviço de tomador de decisão. Eu só sou um tomador de decisão. O cara pode perguntar para mim, pô, ver. Ele fala assim, o que eu faço agora? Eu posso passar para ele por qual? Compra tal. É um serviço que ele, é, com a anuência dele, eu vou prestar. E a hora que não der certo, ele vai lá, vai embora, um abraço, irmão. Tchau, tchau, não tô gostando do seu serviço. Arrumei um outro melhor. Tchau, benção. Beleza. Não dá um... É, é, é. Através do Célio, eu tive essa ampliação de visão de falar, Sérgio, tem gente sabe comprar e não sabe vender e não pode fazer isso, não tem tempo. E não você quer aprender. Não quer aprender, você precisa. Que é uma escolha da pessoa. E aí a gente chegou a um consenso de realmente. Exato. Né? Esse papo é uma escolha com ele foi o papo que eu, eu falava pra ele e ele, Rodrigo, não tinha essa cabeça. Sim. E era o tempo todo, não, quem vai fazer é você. 
você, eu vou te ensinar, você vai operar, você vai fazer tuas paradas, você vai fazer tal. Eu falei, cara, não... Eu falei assim, tem coisas que não estão entrando mais. Foi tanta fórmula de Bhaskara que eu encaixei na cabeça... <risos> Que não, cara, eu, eu, eu sou muito burro para essas paradas. Eu, assim, eu tento, valorizo uhum. muito quem faz. Acho que se eu tivesse um tempão livre para parar e, e, e estudar e entender, eu conseguiria entender sim, óbvio e tal. Mas, é, mas chegou um momento da minha vida que não tava dando para dar essa parada, sabe? E eu tava com dinheiro ali, eu falei, pô, não, cara, eu quero, eu quero que alguém mexa. Ele falou, não, mas tá doido, eu pego teu dinheiro aí, aí eu perco tudo. Eu falei, sim, mas é o meu amigo que perdeu e que eu perderia esse dinheiro também. Você então, tá vendo o que aconteceu ali, então, tipo... Então, assim, é... da maneira que o Chassé, provavelmente, ele ia passar seis meses estudando <risos> e ia falar, ó, oh, vou aplicar a primeira vez pra ver se eu vou ganhar dinheiro. Pau. Essa eu perdi. Ih, perdi, deu baixa. Eu dúvida. estudei alguma coisa errada. Vou estudar Vamos seis dúvida. meses de novo. <risos> seis meses e pega tudo. Não, eu ia chegar lá e vou estudei, entendi, é isso aí, ó. Fábrica de construção de orelhões. <risos> Porra, isso é o futuro. Porra, eu vou investir em várias As pessoas estão na rua, elas querem, elas querem falar, pô. É, é, disco de vinil. Isso aqui vai bombar, hein? Disco de vinil. Edição de jornal. Edição de jornal. né? Pô, isso aí aqui, ó. Mecanografia. Ah, aquele papelzinho cheirando a Raul, que delícia, ó. Vou fazer prova assim nos colégios. A Volkswagen vai disponibilizar várias fábricas só pra construir fusca. Pô, imagina. Isso aqui, pô. Que máquina. Não, enquanto isso, você vai passar o cartão, aquela máquina não funciona direito. Aquela paradinha do, do carbono... Ah, Dava tendinite, mas... É. Ah, show de bola. É. Você tem álcool pra... pra eu sou noventista. Eu sou noventista, rapaz. Eu acho, que, eu acho que a pessoa tem que entender exatamente isso. Tipo assim, hoje a gente vive num mundo onde é muito mais fácil você delegar e terceirizar. Então, assim, o nosso tempo, a gente conversa muito sobre isso, né? E é por isso que a gente falou sobre o lifestyle e tudo mais. Eu acho que o tempo é o único ativo que você não pode perder. Qualquer coisa que você perca, você consegue recuperar, principalmente dinheiro. Uma das frases que a gente mais fala é isso, cara, é só dinheiro. Claro que o dinheiro facilita muito a vida, claro que o dinheiro realiza só, mas é só dinheiro. Ao ponto que for só o papel, você consegue recuperar de novo. Tempo já não tem mais essa pegada. Então, por exemplo, quanto tempo você vai dispor para aprender essa nova habilidade ou para fazer isso da maneira como... Você gostaria de ter esse resultado. Então, melhor delegar, melhor terceirizar. Pô. Com essa bela aula, então, senhoras e senhores, concluímos por aqui com Sérgio Volterman e Célio Fagundi. E nós vamos terminar o nosso programa hoje de uma forma um pouquinho diferente, que eu quero homenagear é, o meu amigo, grande amigo, que passou para o lado de lá, cumpriu sua missão, Orlando Campos. É, parceirão... Tamo junto aí nessa jornada, um dia a gente se vê de novo aí, tá bom? Valeu toda a família aí, as nossas é, mais sinceros, nossos mais sinceros sentimentos. E é isso, cara, a vida que segue, um dia tá todo mundo junto de novo, valeu? Beijão pra você, querido. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, mano. Valeu. Show de bola, tchau.